রোজার আগে সরকার বিরোধী আন্দোলন আরও জোরদার করতে চায় বিএনপি কর্মীদের চাঙ্গা রাখতে নানা কর্মসূচি দলটির হুঁশিয়ারিতে ভয় পায় না আওয়ামী লীগ মোকাবিলায় প্রস্তুত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুই আসনের উপনির্বাচন ঘিরে আছে চমক নেই নৌকা ও ধানে শীষের প্রার্থী বিএনপির সংসদ সদস্য থেকে পদত্যাগ করা নেতা হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী রমজানকে সামনে রেখে এলসি খুলছে কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ধরে রাখছে এক চেটি আধিপত্য জাহাজে নিত্যপূর্ণ আটকে রাখার চেষ্টার বিষয়টি স্বীকার করলেন বাণিজ্যমন্ত্রী সরকার নিষিদ্ধ করলেও হাটবাজারে সয়লাভ মিনিকের চাল বিভিন্ন কোম্পানির নামে মোটা চাল কিনে প্রতারিত হচ্ছেন ক্রেতারা অসাধু ব্যবসায়ীরা করছেন সিন্ডিকেট এবং শিল্প কারখানার বর্জ্যে উর্বরতা হারাচ্ছে নরসিংদীর হাজার হাজার বিঘা ফসলি জমি রাতের আধারে সরাসরি ফেলা হচ্ছে কৃষি জমিতে নেই পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো পদক্ষেপ ভোরের সময়ে সঙ্গে আছে আমি রাইসা জান্নাত রোজার আগে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে একটি শক্তিশালী কাঠামোর ওপর দাঁড় করাতে যায় বিএনপি চূড়ান্ত আন্দোলনের আগে সভা সমাবেশের মাধ্যমে কর্মীদের চাঙ্গা রাখতে চায় তারা আর নিষ্ক্রিয় এবং কর্মসূচিতে গড় হাজিরদের তালিকা করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলছেন দলটির নেতারা ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বলছেন আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে না বিএনপি গত বছরের আগস্ট থেকে এককভাবে রাজপথে সভা সমাবেশ করে আসছে বিএনপি ডিসেম্বরের শেষের দিকে দলটির সঙ্গে যোগ দেয় সরকার বিরোধী সমমনা চুয়ান্ন দল যুগপদভাবে তারা এখন পর্যন্ত চারটি কর্মসূচি সম্পন্ন করেছে আগামী চার ফেব্রুয়ারি পঞ্চম কর্মসূচি হিসেবে বিভাগীয় শহরে সমাবেশ করবে দলগুলো পঞ্চম কর্মসূচির আগে ওয়ার্ম আপ হিসেবে নয়াপল্টনের বাইরে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের চারটি স্পট থেকে পদযাত্রা করবে বিএনপি অন্যদিকে কর্মসূচিতে অনুপস্থিত নেতাকর্মীদেরও তালিকা তৈরি করছে দলটি দলটির নেতারা বলছেন গণমিছিল গণ অবস্থান সমাবেশ পদযাত্রার মাধ্যমে রোজার আগে দলকে শক্তিশালী কাঠামোর ওপর দাঁড় করাতে চান তারা ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে ঢাকা চল কর্মসূচি মার্চের শুরুতে ঢাকায় জনসভা করার পরিকল্পনাও রয়েছে দলটির যখন আমি ওদেরকে চিনছি তখন আমি বিএনপি নেতারা বলছেন আন্দোলনে সরকার পতনের শক্তি সামর্থ্য থাকলেও ধীরে এগোতে চান তারা বিএনপি একটু সতর্কভাবে আন্দোলন করতেছে যেন আমাদের নেতা কর্মী এবং জনগণকে অত্যাচার নির্যাতন থেকে একটু সেভ করা যায় তাদেরও কিন্তু বিএনপির শক্তি সামর্থ্য জনগণের সম্পৃক্ততা এনাফ আছে আরও জোরে আন্দোলন করার জন্য যদি রাজপথে পুলিশের গোলাগুলি আওয়ামী ক্যাডারদের উস্কানি এর বিরুদ্ধে যদি আমরা আত্মরক্ষার্থে হোক যেভাবেই হোক যদি সহিংসতার আশ্রয় নেই তাহলে জনগণের ভীতি সঞ্চার হবে এবং বিএনপি জনগণের দিকে তাকিয়ে রাজনীতি করে এই দেশে একটি গৃহযুদ্ধ শুরু হোক এটা তো আমরা চাই না ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বলছেন বিএনপির আন্দোলনের হুঁশিয়ারিতে ভয় পায় না আওয়ামী লীগ মোকাবেলায় প্রস্তুত দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে কেউ আন্দোলন করে হটাতে পারবে না রাজনৈতিক ইতিহাসে বলে যে এরাই সংগ্রাম আন্দোলন করে সফল হয়েছে এদের বাইরে কেউ হতে পারেনি রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য যা যা প্রয়োজন আমরা তাই করব আমরা রক্তপাতে বিশ্বাস করি না কিন্তু রক্তপাত কেউ ঘটাতে চাইলে আবার সন্ত্রাসের পথে হাঁটলে তার জবাব দেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা প্রস্তুত বিএনপির কর্মসূচির দিনে রাজপথে থাকার কৌশল কাজে দিয়েছে বলেও মনে করেন আওয়ামী লীগ নেতারা তারা বলছেন সরকার বিরোধী আন্দোলন মোকাবেলায় নির্বাচন পর্যন্ত এভাবেই মাঠে থাকবেন তারা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা সভা সমাবেশের পর এবার রাজধানীর চার স্থানে পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করল বিএনপি আগামী শনি থেকে বুধবার এ কর্মসূচি পালন করবে মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখা নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকার ঘোষণা দেন তিনি নির্বাচনকালে নির্দলীয় সরকার তথা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা সহ নানা দাবিতে একের পর এক কর্মসূচি নিয়ে মাঠে রয়েছে বিএনপি রাজধানী সহ সারা দেশে সভা সমাবেশ ও মিছিল করে আন্দোলন চালিয়ে আসছে তারা 
সদ্য সমাপ্ত বুধবারের বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে 4 ফেব্রুয়ারি বিভাগীয় সমাবেশে ডাক দেয় দলটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি এর একদিন না যেতেই ঢাকা মহানগর বিএনপির উত্তর ও দক্ষিণের চার স্থানে পদযাত্রার ঘোষণা দিল বিএনপি মিরপুর বাড্ডা মালিবাগ মুগদা যাত্রাবাড়ী ও শ্যামপুরে এই কর্মসূচি হবে 28 জানুয়ারি থেকে 1 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কর্মসূচির নাম হচ্ছে পদযাত্রা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে 28 জানুয়ারি বাড্ডা সুবস্তু বেলি থেকে শুরু করে আবুল হোটেলের সামনে শেষ হবে এক আপনার যাত্রা বাড়ি থেকে শ্যামপুর পয়লা ফেব্রুয়ারি মুগদা থেকে মালিবাগ একত্রিশ এক सरकार पतने आंदोलन घोषित कर्मसूची वास्तवये दलियों कर्मी निर्देश दें क्षमताचार रुखते आलदा सेल गठन कर तत्वधायक सरकार दावी बचर खानक आंदोलन कर आसपी सह बिरोधी दलगुल तब राजपथे आंदोलन किंबा बक्तृता विबृति दिए सरकार पतन सम्भव नये मंत्य कर आवामी लीग नेतारा बृहस्पतिवार आवामी लीगर केंद्रीय कार्यलय मयम सिंह विभाग के नेतर प्रतनिधि सभा कर क्षमत दल दल साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर आवामी लीग दल और राष्ट्रे गणतंत्र चर्चा प्रतिष्ठा कर आगामी निवाचन आग पर्त दलियों नेताकर्मी कर्मसूची नहीं मठे थार निर्देश दें ঘাটার ঘাটারচরে স্বেচ্ছাসেবক লীগ আয়োজিত আলোচনা সভা ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এ সময় তিনি বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে বলেন সংবিধান মেনেই আগামীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে आयोजन कर प्रचारित एक रिपोर्ट नहीं समालोचना कर दल महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर राजधानी नया पल्टने दल केंद्रीय कार्यलय संबंध सम्मेलन अभिजोग कर प्रचारित रिपोर्ट दल भावमूर्ति क्षुण्ण कर निरपेक्ष सांबादिकार संगे जाए मते ही बर्तमान गणतंत्र पुनरुद्धारे आंदोलन से आंदोलन पेचने एक छुरीकाघात कर मत पुरोपुरी भाव एक अपना पक्ष अवलम्बन करा समय चैनल क्योंकि एक मेन स्ट्रीम एक चैनल एवं देश के मानुष ये पुरोपुर भाव अनेक समय विश्वास कर आस्था रखे से ही क्षेत्र में समय ये एक अपना डकुमेंटरि प्रचार करा ये निसंदेह हमें मन करी जो अनभिप्रत आपनर एके बारे अपन असारण बोलना ये हे एक मिथ्या प्रचार
দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত হওয়ার পর সরকারের অনুকম্পায় কারাগারের বাইরে আছেন বিএনপি চেয়ারপারসন তারেক রহমান লন্ডনে পলাতক সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে তারা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বেগম জিয়ার পর দলটি গভীর অনিশ্চয়তায় পড়বে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা দু সালের আট ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাজা হলে কারা জীবন শুরু হয় খালেদা জিয়ার পরে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায়ও তার সাজার রায় হয় পরে দু সালের পঁচিশ মার্চ সাময়িক মুক্তি মেলার পর থেকে তিনি গুলশানের বাসাতেই থাকছেন তার সাজা স্থগিতের বিনিময়ে শর্ত দেয়া হয় যে মুক্ত থাকার সময়ে খালেদা জিয়াকে ঢাকায় নিজের বাসায় থাকবেন এবং তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের দুজনে দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বিশ্লেষকরা বলছেন এ কারণে আগামী নির্বাচনের জন্য দলকে প্রস্তুত করতে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই বরং সরকার উৎখাতে সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছেন সাংবাদিক অজয় দাসগুপ্ত সংবাদ মাধ্যমকে বলেন এখানে ষড়যন্ত্র খুবই পরিষ্কার জোর করে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে বিচারিক রায়গুলো নিজেদের অনুকূলে নিতে কিংবা মামলা খারিজ করতে বিচার বিভাগকে পছন্দ মতো সাজিয়ে নেয়াই তাদের উদ্দেশ্য যাতে তারা নেতৃত্ব চালিয়ে যেতে পারেন বেগম জিয়া ও তারেক রহমানের বিএনপির নেতৃত্ব চালিয়ে যাওয়া নৈতিকতার চরম লঙ্ঘন বলে মনে করেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান আদালতের রায়ে সাজাপ্রাপ্তদের রাখা প্রসঙ্গে ইফতেখারুজ্জামান বলেন বিএনপি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছে আবার সাজাপ্রাপ্তদের দিয়ে দল পরিচালনা করছে এটি সাংঘর্ষিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের পরিচয় এইবার মানুষ জেগে উঠেছে দুর্নীতির কারণে দলের অভ্যন্তরেও তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ রয়েছে যে কারণে খালেদে যাওয়ার পর দলে তিনি নিজের নেতৃত্ব কতটা শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন তা নিয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে আগামী ২৯ জানুয়ারি রাজশাহীতে সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক মাদ্রাসা মাঠে মহানগর ও জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখবেন তিনি দ্বাদশ নির্বাচন সামনে রেখে তার দিক নির্দেশনার অপেক্ষায় নেতাকর্মীরা জনসভায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি তেত্রিশটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলক উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকির প্রতিবেদনে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আগামী ২৯ জানুয়ারি রাজশাহীতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই নগর জুড়ে বসানো হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন সড়কবাতি আওয়ামী লীগ সভাপতি ও দলীয় প্রধানকে স্বাগত জানাতে তরুণ পোস্টার ব্যানার ও ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে চারদিক রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা মাঠে জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে উজ্জীবিত দলীয় নেতাকর্মীরা বলছেন জনসভা রূপ নেবে জনসমুদ্রে ইতোমধ্যে শেষ পর্যায়ে মঞ্চ তৈরির কাজ রাজশাহীতে জনপ্রিয় শেখ হাসিনার দীর্ঘদিন পরে আগমন উপলক্ষে আমরা সবাই আনন্দিত এবং আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চেষ্টা করছি যে আমাদের প্রিয় নেত্রীর সমাবেশ যেন সফল করতে পারি আমাদের নেত্রী দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আসে তা আসছেন ওনাকে ওনাকে দেখব আমরা ওনার কথা শুনব এই জন্য আমরা সকলেই রাশে মনোযোগী প্রতিটা তৃণমূল থেকে শুরু করে প্রত্যেক জায়গার নেতাকর্মীরা খুবই উজ্জীবিত আমরা খুবই আশান্বিত যে সেই দিন মাদ্রাসা মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে এবং পুরো জনসভা জনসমুদ্রে পরিণত হবে জনসভার পাশাপাশি তেত্রিশটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলক উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তেত্রিশটি ফলক উন্মোচন করবেন তার মধ্যে আঠাশটি কাজ সমাপ্ত হয়েছে পাঁচটি কাজ চলমান আছে এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যেই বারো চোদ্দটি কাজ আছে যেগুলো সমাপ্ত হয়ে গেছে এদিকে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ তিন সহস্রাধিক পুলিশের একটা ব্যবস্থা থাকবে এখানে তিন স্তরে আমরা এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এখানে পুলিশের পাশাপাশি অন্য অন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারাও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে দুই হাজার সালের ২২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী নৌকা ও ধানের শীষ নিয়ে কেউই লড়ছেন না ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুই আসনের উপনির্বাচনে তারপরও চমক আছে ভোটের মাঠে বিএনপির দলীয় সিদ্ধান্তে এই আসনে পদত্যাগ করার সংসদ সদস্য উকিল আব্দুস সত্তার ভুইয়া এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আগামী পহেলা ফেব্রুয়ারি এই আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জুয়েলুর রহমানের ক্যামেরায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে উজ্জ্বল চক্রবর্তীর রিপোর্ট আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের উপনির্বাচন সামনে রেখে সরগরম আশুগঞ্জ সরল ভোটের মাঠ 
আওয়ামী লীগ নানা হিসাব নিকাশ আর কৌশলগত কারণে দলীয় প্রার্থী দেয়নি তবে বিএনপি অংশ না নিলেও সবচেয়ে বড় চমক দেখিয়েছেন দল থেকে সদ্য পদত্যাগী সংসদ সদস্য ওকিল আব্দুল সত্তার ভুঁইয়া এই আসনে পাঁচবারের জয়ী উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি আরেক প্রার্থী জাতীয় পার্টির আশা সুষ্ঠু নির্বাচন হলে এই আসনটি ফিরে পাবেন তিনি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী নির্বাচন একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন হবে এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ হবে এতে মোট পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ভোটাররা বলছেন যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নেবেন তারা সৎ এবং যোগ্য প্রার্থী এবং যিনি আমাদের এলাকার উন্নয়ন করবে আমরা তাদেরকে ভোট দেব প্রার্থী ভালো করে উন্নয়নের কাজ করে তাকে আমরা ভোট দিব যোগ্যতা আছে সেই আমরা ভোট দিব জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জানান নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের করার লক্ষ্যে সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে নির্বাচনের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ এবং আমরা সকল ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং আমরা সার্বিক বিষয়ে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি নির্বাচনী পরিসংখ্যান বলছে উনিশশো সালের পর আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী ব্রাহ্মণবাড়ী দুই আসন থেকে জয়লাভ করেননি অন্যদিকে বিএনপির প্রার্থী তিনবার জাতীয় পার্টির প্রার্থী দুবার সহ অন্যান্য দলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন উজ্জ্বল চক্রবর্তী সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া বগুড়া ছয় আসনে উপনির্বাচনে নৌকা প্রতীককে বিজয়ী করলে জেলার অর্থনৈতিক অঞ্চলে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হবে বলে আশা করেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের খোকন পার্ক মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় তিনি এ কথা বলেন নানক বলেন সংসদ থেকে পদত্যাগ করে বিএনপির সংসদ সদস্যরা ভোটারদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন সহ অন্যরা নির্বাচিত করলে এই বিমানবন্দর হবে এই রাজনৈতিক শান্তিপূর্ণ সহবস্থান ফিরে আসবে রমজানের আগেই খুচরা বাজারে বাড়ল চিনির দাম কেজিতে পাঁচ টাকা বেড়ে খোলা চিনি একশো সাত এবং প্যাকেট জাত একশো বারো টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমদানি ও প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হবে নতুন দর বাণিজ্যমন্ত্রী জানান বিশ্ববাজারের সঙ্গে সমন্বয় করতেই দাম বেড়েছে এদিকে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পণ্য আমদানিতে চার সরকারি ব্যাংকে এলসি খোলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে চিনি গায়ে লেখা একশো সাত আমাদের জন্য ডিলার একশো দশ টাকা করে নিতেছে আমরা একশো পনেরো টাকা কেজি বিক্রি করতেছি চিনি ব্যবসায়ীদের বক্তব্যে মিলছে বাজারে চিনির বর্তমান পরিস্থিতি নানা সংকটের বাহানায় গত নভেম্বরে দাম বাড়িয়েও স্বাভাবিক হয়নি চিনি সরবরাহ বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে অতিরিক্ত দিয়েও যখন অহরহ মিলছে না চিনি তখন রোজার ঠিক দু মাস আগে আরেক দফা দাম বাড়িয়েছে বাংলাদেশ সুগার রিফাইনার্স অ্যাসোসিয়েশন নতুন মূল্যে ফেব্রুয়ারি থেকে এক কেজি খোলা চিনি কিনতে হবে একশো ষাট টাকায় ও প্যাকেট জাত একশো বারো টাকায় এতে দামে নয় ছয় সঙ্গে সংকট বাড়বে বলে মত ব্যবসায়ীদের পরিসংখ্যান বলছে সবশেষ চার মাস ধরেই বিশ্ববাজারে ঊর্ধ্বমুখী চিনির দর অক্টোবর মাসে প্রতি টন চিনির দাম পাঁচশো পাঁচ ডলার পঁচাত্তর সেন্ট থাকলেও পঁচিশ জানুয়ারি বেড়ে হয় পাঁচশো একচল্লিশ ডলার পঁচাত্তর সেন্ট ছাব্বিশ জানুয়ারি ডলার পর্যালোচনায় চার মাসে প্রতি কেজি চিনির দাম বৃদ্ধি পায় তিন টাকা পঁচাশি পয়সা বৃহস্পতিবার মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এম সিসিআইয়ের সেমিনার শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী জানান বিশ্ববাজারে দাম বেড়েছে বলেই দেশে সমন্বয় করা হয়েছে চিনি আমাদের নির্ভর করতে হয় ইম্পোর্টের উপরে আর গ্লোবাল মার্কেটে চিনির দামটা বেড়েছে যার জন্য এই সমস্যাটা হয়েছে পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করছি যাতে ডিউটি এবং ভ্যাটের গুলো কমিয়ে দেওয়া হয় এটা যদি কিছু কমানো হয় তাহলে হয়তো তার উপর প্রভাবটা পড়বে আসন্ন রমজানে নিত্য পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সরকারি চারটি ব্যাংকে এলসি খোলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী যা যে কিছু ছিল সেটা কালকে গতকালকে পরশু থেকে কিন্তু রিলিজ করা শুরু হয়েছে আর চারটা সরকারি ব্যাংকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক যেন এলসি ওপেন করা হয় দেশের উৎপাদন খাত সচল রাখতে গ্যাস বিদ্যুতের দাম পুনর্নির্ধারণে সরকার পর্যালোচনা করছে বলে জানান বাণিজ্যমন্ত্রী তাদের কথা শুনবেন এবং ব্যবস্থা নেন কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা रमजान नित्य पण्य बजार स्वाभाविक रखते जख सरकार और व्यवसायी महले परिकल्पना चलते तक भोग्य पण्य एल सी स्वाभाविक करते प्राय 
3 বিলিয়ন ডলারের বিশেষ ব্যবস্থা করার তাগিদ দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে চিঠি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্য সচিব বলছেন ভোগ্যপণ্যের বাজার ঠিক রাখতে নেওয়া হচ্ছে এমন নানা উদ্যোগ এদিকে ডলার সংকট আমলে নিয়ে এলসি খোলার পরিকল্পনা সাজানোর তাগিদ অর্থনীতিবিদের প্রশ্ন আসেশের রিপোর্ট রমজান এলেই ডাল চিনি ছোলা পেঁয়াজ তেল সহ বেশ কয়েকটি পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায় কয়েক গুণ অথচ হিসাব বলছে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় চিনির আমদানি কমেছে আঠাশ শতাংশ অপরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেলের আমদানি কমেছে সাতচল্লিশ ও নিরানব্বই শতাংশ ছোলা সাতচল্লিশ ও খেজুরের আমদানি কমেছে ত্রিশ শতাংশ পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্যোগী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে দরকারি ভোগ্যপণ্য আমদানিতে ব্যাংকে ডলার সরবরাহ করতে দফায় দফায় চিঠি দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকে যেসব পণ্যগুলো বেশি লাগে আর কি তেল চিনি মসুরের ডাল সহ সোলা খেজুর সেইগুলো আমদানিটা অব্যাহত রাখায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এনবিআর থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করছি এখন থেকে রমজান পর্যন্ত আমাদের যে পণ্য সামগ্রী লাগবে সেটা আমদানি করতে এখনকার মূল্যে দুই দশমিক চার বিলিয়ন ডলার লাগবে সেই সম্পর্কে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে জানিয়েছি বেসরকারি আমদানিকারক তারাও কিন্তু যথেষ্ট চেষ্টা করছেন যে যত বেশি আমদানি করে রাখা যায় অর্থনীতিবিদরা বলছেন ডলার ব্যয়ের নেতিবাচক দিক মাথায় রেখেই নিতে হবে এলসি খোলার ইতিবাচক সিদ্ধান্ত রমজানের জন্য কিন্তু এটা ভিন্ন ধরনের স্ট্র্যাটেজি অলরেডি বাংলাদেশ ব্যাংক করেছে বিশ্ব বাণিজ্য থেকে আমরা খুব বেশি দিন দূরে থাকতে পারবো না আমাদের ইম্পোর্টগুলোকে আস্তে আস্তে অ্যালাউ করতে হবে সুতরাং এই জায়গাতে সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ যে আসলে একই সঙ্গে আমাদের ইম্পোর্টটাকে আস্তে আস্তে নর্মালাইজ করা একই সঙ্গে আমাদের যে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেটার জন্য একটা প্ল্যান করা তবে রমজান উপলক্ষে আমদানি করা পণ্য যেন কোথাও মজুত না হয় সেদিকেও কঠোর নজর রাখার তাগিদ তাদের প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা ডলার সংকটের অজুহাতে কারসাজির মাধ্যমে রমজানের ভোগ্য পণ্যের বাজার দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে বলে অভিযোগ উঠেছে সাধারণ ব্যবসায়ীদের দাবি সরকারের বিধি নিষেধের পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর অসহযোগিতায় তারা এলসি খুলে পণ্য আমদানি করতে ব্যর্থ হলেও সুযোগ কাজে লাগিয়েছে শিল্প গ্রুপগুলো শিল্প গ্রুপের আমদানি করা সাড়ে তিন লাখ মেট্রিক টন ভোগ্য পণ্য এবং সয়াবিন তেল নিয়ে এগারোটি জাহাজ এখন চট্টগ্রাম বন্দরে নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে বাংলাদেশের ভোগ্য পণ্যের বাজার আমদানি নির্ভর হওয়ায় প্রতিটি ক্ষেত্রে চলে সিন্ডিকেটের কারসাজি আর প্রতিবারের রমজানের শুরুতে সে কারসাজি ভয়াবহ রূপ নেয় এবার তার সাথে ডলার সংকট যুক্ত হয় অজুহাতের কারসাজি নতুন রূপ নিয়েছে সাধারণ ব্যবসায়ীদের অভিযোগ ডলার সংকট কাটাতে সরকার পণ্য আমদানির এলসি খোলার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধের আরোপের পুরো সুযোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠিত ছয়টি বড় শিল্প গ্রুপ যারা ইস্টিনিয় কোম্পানির মতো সবগুলো নিয়ন্ত্রণ করতেছে এবং সাধারণ ব্যবসায়ী সাধারণ যে বক্তা আছে আমাদের শুরু করেন কিন্তু এরপরে সরকার ডলার রক্ষায় আমদানির ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ করলে বিপাকে পড়েন সাধারণ ব্যবসায়ীরা তবে বিভিন্ন ব্যাংকে অংশীদারত্ব থাকায় শিল্প গ্রুপগুলো নানা কৌশলে এলসি খুলে পণ্য আমদানির তথ্য রয়েছে কাস্টমসে আন্তর্জাতিক বাজারে ভোগ্য পণ্যের দাম নিম্নমুখী কিন্তু ডলার সংকটের কারণে আমরা সেই সুবিধাটা গ্রহণ করতে পারছি না আমরা এখন শঙ্কায় আছি যে রমজানে কি আসলে আমরা মাল কি আদৌ আমদানি করতে পারবো কি না প্রথম পর্যায়ে শিল্প গ্রুপগুলো শুধুমাত্র ভোজ্যতের আমদানি করলো পরবর্তীতে তারা যুক্ত করেছে চিনি ও ছোলাও এলসি খোলা শিথিল করা হলে ভোগ্য পণ্যের দাম আরও কম তো বলে দাবি সাধারণ ব্যবসায়ীদের ছোট ব্যবসায়ীরা বড় ব্যবসায়ী সবাই যে একসাথে মাল আনতে না পারে সামনে রমজানের মধ্যে বিশাল একটা কাটতে আমরা দেখতে আসি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ভোগ্য পণ্যের পাইকারি বাজার চট্টগ্রাম খাতুনগঞ্জের এই যানজট চিত্র বলে দিচ্ছে ভোগ্য পণ্যের আমদানি রপ্তানি পুরোপুরি স্বাভাবিক রয়েছে একই সাথে স্বাভাবিক রয়েছে সরবরাহ লাইন আবার বন্দর অপেক্ষা করছে পণ্যবাহী বিভিন্ন জাহাজ সবশেষ তথ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর এবং বহিনঙ্গরে এক লাখ একষট্টি হাজার মেট্রিক টন চিনি নিয়ে পাঁচটি মাদার বেসেল একানব্বই হাজার মেট্রিক টন সোয়াবিন তেল নিয়ে দুটি অয়েল ট্যাঙ্কার অবস্থান করছে এছাড়া অন্যান্য ভোগ্য পণ্য নিয়ে চারটি জাহাজের অবস্থান রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে ভোগ্য পণ্য নিয়ে 
এগারোটি জাহাজ বর্তমানে আমাদের বন্দরের জেটি এবং বৈনঙ্গরে অবস্থান করছে তো এই নিয়ে তো আমাদের সংকট হওয়ার কোনো কারণ নেই বিশ্ববাজারে বর্তমানে প্রতি মেট্রিক টন সোয়াবিন তেল এগারোশো আশি মার্কিন ডলার চিনি পাঁচশো তিরিশ মার্কিন ডলার এবং ছোলা পাঁচশো সত্তর মার্কিন ডলারে বিক্রি হচ্ছে যা সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে নির্ম বুকিং রেট কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম কাছের সংকট অনুমতি মিলছে ঋণপত্র খোলারও কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে মাত্র ছয় থেকে সাতটি শিল্প প্রতিষ্ঠান অথচ ব্যাংক কিংবা সরকার বাণিজ্যের দোহাই দিয়ে কেউই পারছে না তাদের উপেক্ষা করতে ফলে নিত্যপণ্যের বাজারে বহাল শিল্পপতিদের একচেটি আধিপত্য এবার খোদ বাণিজ্য মন্ত্রী স্বীকার করলেন পণ্য আটকে রাখার চেষ্টা হয়েছে জাহাজেই বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন মেধা আর দুর্নীতির এমন যোগ সাজসে নিয়ন্ত্রিত বাজারে মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে দাঁড়াবে রমজান মাস জুবায়ের ফয়সালের রিপোর্ট রমজান আসার জন্য আজকাল আর চাঁদ ওঠার অপেক্ষা করতে হয় না দেশের মানুষকে তেল চিনি আর ছোলা খেজুরের বাজারে গেলেই দামের তাপে যে কেউই বুঝে নেন হয় চলে এসেছে নয়তো চলছে রোজার মাস এই যেমন এখনো মাস দুয়েক বাকি রমজান আসতে অথচ চিনির বাজারে ছুটছে দামের পাগলা ঘোড়া বাজারে একশো পনেরো টাকায় গিয়ে ঠেকেছে খোলা চিনির দাম মোটামুটি সবাই জানেন দেশের নিত্য পণ্যের বাজারে প্রধান দুই নিয়ন্ত্রক খাতুনগঞ্জ আর মৌলভী বাজারের ব্যবসায়ীরা আর তাই কোনো পণ্যের দাম বাড়লেই কিংবা সরবরাহে টান পড়লেই বহুমুখী অভিযান চলে এসব বাজারে ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থাকে জাহাজে কিংবা মিলে পণ্য মজুত করে রাখা বড় ব্যবসায়ীরা মেন যদি ডেলিভারি না দেয় জিনিসপত্রের দাম যেদিন বাড়ানো হয় সেদিন বিকাল বেলায় দেখা গেছে বাজারে প্রচুর মাল চলে আসে এবং তারা মাল ওই বাড়তি দামে বেছে রমজানের জন্য যে পরিমাণ মাল লাগবে এটা জাহাজের মধ্যে দূর সমুদ্রে রেখে দিছে যখন এটা দাম বাড়ানোর সময় হইব বা কাশিসটা তৈরি করতেছে তখন তারা এইগুলি মালগুলি তারা আনলোড করবে কত পণ্য আমার আসছে এটাকে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখেন যে কোনো কারণ হোক এগুলি বলেন তো যারা ওইখানে দুর্নীতি করে তারা কিন্তু অনেক বেশি মেধাবী এমনকি ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রেও এসব শিল্পপতিদের প্রভাব এখন অনেকটাই স্পষ্ট খোদ বাণিজ্যমন্ত্রী বলছেন এলসি খোলায় অগ্রাধিকার পাচ্ছেন তারা আর ব্যাংকগুলো মনে করছে বাণিজ্যের স্বার্থেই উপেক্ষা করা যায় না বড় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাংকের কাজই আসছে প্রফিটকে ম্যাক্সিমাইজ করা একটা কাস্টমার ডিল করে আমি একটা ভালো হ্যান্ডসাম প্রফিট করতে পারতেছি সেক্ষেত্রে ওই কাস্টমারকে প্রায়োরিটি না দিয়ে দিয়ে আমি ছোট্ট ছোটো কাস্টমারকে প্রায়োরিটি দিই রিলেশনশিপ হ্যান্ড পর হয় যা যে কিছু ছিল সেটা কালকে গতকালকে পরশু থেকে কিন্তু রিলিজ করা শুরু হয়েছে নর্মালি ব্যাংক তো ক্লায়েন্টের উপর নির্ভর করে তারা করে আর বড় গ্রুপ তো তারা করছে তাদের সে ট্রাস্ট আছে তবে মন্দের ভালো হিসেবে গেল কয়েক দিনে কিছুটা উন্নতি হয়েছে ডলার সরবরাহে চাহিদা মতো না হলেও খোলা যাচ্ছে এলসি বেড়েছে রপ্তানি আয়ও এই অবস্থায় বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে পারলে রমজানে ভোগ্য পণ্যের বাজার কেন্দ্রিক যে কোনো সংকট এড়ানো সম্ভব বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা জুবায়ের ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা সরকার নিষিদ্ধ করলেও মাদারীপুরের হাট বাজারে সয়লাভ মিনিকেট চাল মোটা চাল বস্তায় ভরে মিনিকেট নামে বিক্রি করায় প্রতারিত হচ্ছেন মানুষ প্রশাসনের নজরদারের অভাবেই অসাধু ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে বিভিন্ন কোম্পানির নামে এ চাল ছড়িয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ ক্রেতাদের অবশ্য অভিযোগ পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস জেলা প্রশাসনের সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন শাহাদা তাকুন মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার তাঁতিকান্দা এলাকায় পলা শটো রাইস মিল মিলের ভেতরেই দেখা গেল বিভিন্ন কোম্পানির নামে শত শত বস্তায় মিনিকেট চাল প্রশাসনকে বিদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মোটা চাল বস্তায় ভরে মিনিকেট চাল নামে বাজারজাত করছেন মালিক পক্ষ এদিকে টেকের হাটের চালের গালায় সততা ট্রেডার্স একতা খাদ্য ভাণ্ডার সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজ মদিনা ট্রেডার্স সহ বিভিন্ন পাইকারি দোকানে মজুদ শত শত বস্তা মিনিকেট চাল একই চিত্র শহরের বিসি শিল্পনগরীর পুরানবাজার চর্মগুড়িয়া মোস্তফাপুর কালকিনি শিবচর সহ জেলার অধিকাংশ হাটবাজারের সরকার নিষিদ্ধ করার পরও অসাধু কিছু ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেটের কারণেই এই অবস্থা বলে অভিযোগ ক্রেতাদের কিছুদিন আগে দেখলাম যে মিনিকেট নামে কোনো চাল নেই এখনো মাদারীপুরে মিনিকেট নামে চাল বিক্রি করতেছেন কিনি না পেলে তারপরে কিনবো না সরকার নিষিদ্ধ করে তারপরে কেন এটা বাজারে আসে এটা কেন বন্ধ করে না ফরিয়া ব্যবসায়ীদের চাপে মোটা চাল প্যাকেটজাত করে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি মালিক পক্ষের পার্টির মাল পার্টিতে বস্তা বর্ষা চাতালের চাল চাতালের চাল না তারা বস্তা বর্ষা 
অভিযোগ পেলে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার কথা জানায় জেলা প্রশাসক আমাদের নজরদারি আছে ওরকম যদি থাকে আমরা অবশ্যই তাদের ধরে আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব গত 29 নভেম্বর সদর উপজেলার কলাবাড়ি এলাকায় বিসমিল্লাহ অটো রাইস মিলে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত জেলায় বৈধ অবৈধ মিলে 20টি চালের মিল রয়েছে আর পাইকারি দোকানের সংখ্যা কয়েকশো ভেতরে মোটা চাল অথচ বস্তার গায়ে লেখা মিনিকেট চাল এতে বাড়তি দামে চাল কিনে প্রতারিত হচ্ছেন সাধারণ ক্রেতারা এর থেকে আদৌ কি মুক্তি মিলবে সেটি এখন দেখার বিষয় সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ সময় সংবাদ মাদারীপুর আঠারো বছরেও বিচার কাজ শেষ হয়নি সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যাকাণ্ডের বছরের পর বছর বিচার না পেয়ে হতাশ স্বজন ও এলাকাবাসী তবে শিগগিরই বিচার কাজ সম্পন্ন করে রায় প্রকাশ হবে বলে প্রত্যাশা বাদী পক্ষের রাশেদ আহমদ খানের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট দু হাজার পাঁচ সালের সাতাশ জানুয়ারি হবিগঞ্জের বৈদ্যের বাজারে স্থানীয় আওয়ামী লীগ আয়োজনে সভা শেষে বের হওয়ার পথে গ্রেনেড হামলায় নিহত হন সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া তার ভাতিজা শাহ মঞ্জুরুল হুদা আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হুসেন ও সিদ্দিক আলী ঘটনার দিন রাতেই হবিগঞ্জ সদর থানায় হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে দুটি মামলা করা হয় নানা জটিলতায় তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন করাই মামলার কার্যক্রম বিলম্ব হতে থাকে সবশেষ দু সালের ১৩ নভেম্বর সিআইডি তৃতীয় সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করে এতে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর মুফতি হান্নান সিলেট সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী হবিগঞ্জ পৌর মেয়র জি কে ঘোষ হারিস চৌধুরী সহ ৩৫ জনকে আসামি করা হয় এর মধ্যে মুফতি হান্নান সহ তিন আসামির অন্য মামলায় ফাঁসি হয়েছে মারা গেছেন পলাতক আসামি হারিস চৌধুরী বর্তমানে সাক্ষ্য গ্রহণের বিলম্বের কারণে মামলার কার্যক্রমে দীর্ঘ সূত্রিতার সৃষ্টি হয়েছে এতে হতাশ নিহতের স্বজনরা কোনো বিচার আচার পায় না এরা কিভাবে পরিবারটা চলতো তাদের বিচার যারা অংশীদার তাদের নাম তো সবার জানা আছে হবিগঞ্জের মানুষরা খুব ভালো করে জানে একদিন তাদের বিচার হবে কিন্তু সেই দিনটা এখনো হয়নি সব বাধা অতিক্রম করে দ্রুত বিচার কাজ শেষ করে রায় প্রকাশ ও কার্যকর হবে বলে প্রত্যাশা মামলার বাদীর সিলেটের মাটিতে কিবরা হত্যার মামলার রায় প্রকাশ পাবে এবং রায় কার্যকর করা হবে বর্তমানে মামলা দুটি সিলেট দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন রয়েছে হত্যা মামলায় একশো একত্রিশ জন সাক্ষীর মধ্যে সাতচল্লিশ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে ভর্তির পর কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে দুইজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে এ দুই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিৎসার অবহেলার অভিযোগ রোগীর স্বজনদের তাদের এমন মৃত্যুতে মুহূর্তে ভারী হয়ে ওঠে হাসপাতালের পরিবেশ তবে কর্তৃপক্ষের দাবি দুজনেরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে ঠাকুরগাঁও থেকে সুমন হোসেনের ছবিতে বিস্তারিত জেউর রহমান বকুলের রিপোর্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গোল্ডেন চন্দ্র শিল নামে পঞ্চাশোধ্য এক রোগীকে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করান স্বজনরা ভর্তির সাত ঘন্টা পর মারা যায় রোগী অন্যদিকে নীলশরী নামে ষাটোধ্য আরেক নারী শ্বাসকষ্ট নিয়ে একই দিন বিকেলে ভর্তি হলে চার ঘন্টার ব্যবধানে তিনিও মারা যান কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে দুজন রোগী মারা যাওয়ায় চিকিৎসার অবহেলার অভিযোগ তুলেন স্বজনরা রোগীদের মৃত্যুর পর আত্মনাদে ভারী হয়ে উঠে হাসপাতালের পরিবেশ যখন ছটপট আসছে তখন নার্সকে ডাকতেছি তখন বলতেছে কি আপনারা অক্সিজেনের ইয়াটা কিনে নিয়ে আসেন ওটা নিয়ে আসেন কিছু দেয়নি প্রশাসনের মানুষ আসলো তখন বললো যে রোগীটা আপনাদের মারা গেছে এখানকার ডাক্তারগুলা নামে সদর হাসপাতালে চাকরি করে কিন্তু পাঁচশো টাকা ভিজিট ছয়শো টাকা ভিজিটে বাইরে ওরা সময় দেয় এদিকে রোগী মারা যাওয়ার ঘটনা তদন্তে হাসপাতালে ছুটে আসেন পুলিশ সদস্যরা কথা বলেন রোগীর স্বজনদের সঙ্গে তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি অবহেলা নয় স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে অবশ্যই আমাদের পক্ষ থেকে রোগীকে শতভাগ চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে না এতে আমাদের কোনো অবহেলা অবশ্যই ছিল না মৃত দুই ব্যক্তি হলেন পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারি উপজেলার পাল্টাপাড়া ও ঠাকুরগাঁয়ের রানীশঙ্কল উপজেলার ধুলঝুরি গ্রামের বাসিন্দা জিয়াউর রহমান বকুল সময় সংবাদ ঠাকুরগাঁও
খুলনার পাইকারি মাছ বাজারে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কমেছে এতে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে সামুদ্রিক ও দেশীয় প্রজাতির মাছ ব্যবসায়ীরা বলছেন শীত কমলে সরবরাহ বাড়বে দামও সহনীয় পর্যায়ে আসবে আব্দুল হালিমের ছবিতে বেল্লাল হোসেন সজলের প্রতিবেদন হাকডাক আর দরদামে জমজমাট রূপসাপারের পাইকারি মৎস্য আরত কুয়াশা ভেদ করে সূর্য উঁকি দিতে দেরি করলেও ক্রেতা বিক্রেতা আসতে দেরি করেনি এ বাজারে আলো ফোটার আগেই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাছ নিয়ে রূপসা পাইকারি মৎস্য আরতে ভিড় করেন জেলেরা তবে আরতে চাহিদার তুলনায় মাছের সরবরাহ কম এতে চড়া দামে মাছ কিনতে হচ্ছে ক্রেতাদের সপ্তাহ ব্যবধানে প্রকার ভেদে কেজিতে দাম বেড়েছে তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা পর্যন্ত এছাড়া এক কেজির ইলিশ বিক্রি হচ্ছে তেরোশো থেকে চোদ্দশো টাকায় আর নয়শো গ্রামের ইলিশ এগারোশো থেকে বারোশো টাকা এত পরিমাণ দাম খরিদ্দারের করার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে নদী পানি কম মাছ পোনা কুড়িয়ে গেছে মাছের দাম বর্তমানে খুব বেশি শীতের জন্য মাছের সরবরাহ কম মাছের দাম বেশি আরতে সরবরাহ বাড়াতে কাজ করছেন ব্যবসায়ী নেতারা তাদের দাবি শীত কমলে সরবরাহ বাড়বে এবং দামও সহনীয় পর্যায়ে আসবে যশোর থেকে ময় মুংশি টাঙ্গাইল টাঙ্গাইল যে মিষ্টি পানি এলাকা গোপালগঞ্জ তোমার যে মিষ্টি পানি এলাকা ওখানে যে আমরা যাতে খুলনা মানুষের মাছের চাহিদা পূরণ হয় সেজন্য আমরা আমদানি করতে চেষ্টা করছি সরবরাহ ভালো থাকলে প্রতিদিন রূপসা পাইকারি আরতে দুই কোটি টাকার মাছ বিক্রি হয় তবে এখন তা কমে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকা বিক্রি হচ্ছে মানিকগঞ্জে পেঁয়াজের বাজারে ধস সপ্তাহ ব্যবধানে দর কমেছে দেড়শো টাকা পর্যন্ত উৎপাদন খরচ তুলতে না পেরে হতাশ কৃষক পেঁয়াজ হাটে তুলতে পুলিশি হয়রানির অভিযোগ হাট কমিটির রমজান আলের ক্যামেরায় মোহাম্মদ ইউসুফ আলের রিপোর্ট শীত আর কুয়াশা উপেক্ষা করে ভোর থেকেই ছোট ছোট যানবাহনে পেঁয়াজ নিয়ে মানিকগঞ্জের বরঙ্গাইল হাটে আসেন চাষিরা ভরা মৌসুমে বেড়েছে সরবরাহ এতে সপ্তাহের ব্যবধানে মন প্রতি পাইকারিতে দেড়শো টাকা পর্যন্ত কমে বেঁচে কেনা হচ্ছে নয়শো থেকে এক হাজার টাকায় উৎপাদন খরচ তুলতে না পেরে বিপাকে কৃষক আমি তো কৃষকদের কিন্তু তাতে পুলিশের হয়রানি হয় এখন হলো আমাদের হাটটা অনেক দিন কর পুরানো হাট ঢাকা আরিচা মহাসড়কের শিবালের বরঙ্গাইল হাটে প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার হাট বসে এতে সাত থেকে দশ হাজার মন পেঁয়াজ কেনা বেচা হয় সময় সংবাদ মানিকগঞ্জ বছরে বিশ্বব্যাপী মানব পাচারের সংখ্যা কমলেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকি বাড়ছে জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক সংস্থা ইউএনওডিসির গ্লোবাল ট্রাফিকিং অন পার্সন রিপোর্ট দু হাজার প্রতিবেদনে এমনটাই উঠে এসেছে সকালে রাজধানীর বনানীতে এই প্রতিবেদনটি তুলে ধরা হয় উন্নত জীবন ও ভালো বেতনের চাকরির প্রলোভনে নিজ দেশ ছেড়ে মানুষের সাগর মহাসাগর পাড়ে দেওয়ার খবর নতুন কিছু নয় এক্ষেত্রে অধিকাংশের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ কিংবা আফ্রিকা যার শিকার নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত কিংবা স্বল্প শিক্ষিত মানুষ অভিভাষণের প্রতি মানুষের আগ্রহের পেছনে নানা কারণ থাকলেও সম্প্রতি উঠে এসেছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক সংস্থা ইউএনওডিসির গ্লোবাল ট্রাফিকিং অন পার্সনস রিপোর্ট দু শীর্ষক প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় এবং মানব পাচারের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় বৃহস্পতিবার রাজধানীর বনানীর একটি অভিজাত হোটেলে বৈশ্বিক এই প্রতিবেদনটি তুলে ধরা হয় যেখানে বলা হয় আগের বছরের তুলনায় দু সালে বিশ্বব্যাপী মানব পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্তের সংখ্যা সাতাশ শতাংশ কমেছে দক্ষিণ এশিয়ায় কমেছে ছাপ্পান্ন শতাংশ এছাড়াও দু সালে বিশ্বব্যাপী নিম্ন ও মাঝারি আয়ের দেশগুলোতে মানব পাচার অপরাধ শনাক্তের হার কমেছে এগারো শতাংশ মানব পাচার বন্ধে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলোকে একত্রে কাজ করা উচিত মানব পাচারকারীদের শনাক্তকরণ ও শাস্তি নিশ্চিতে প্রযুক্তিগত দিক দিয়েও সবাইকে আরও উন্নত হতে হবে 
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানব পাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত বাংলাদেশ এই পরিণতির শিকার আর তাই এ বিষয়ে আরো সচেতনতার বিকল্প নেই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আমিনুল ইসলাম খান বলেন মানব পাচার ও সীমান্ত অপরাধ বন্ধ খুব জটিল বিষয় হলেও বাংলাদেশ সরকার তার শক্তিশালী আইনি কাঠামোর মাধ্যমে প্রতিহতের সব চেষ্টা করছে মানব পাচার রোধে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বয় সব থেকে জরুরি মানব পাচারকারীরা যৌন নিপীড়নের পাশাপাশি মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রি করছে এটা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত ক্রেতা দর্শনার্থীতে জমজমাট ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা বেচা কেলায় খুশির ছোট ছোট উদ্যোগ তারা জানালেন এবার রফতানি আদেশও পেয়েছেন তারা আর মেলা পরিদর্শনে এসে ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি জানালেন এসএমই উদ্যোক্তাদের বাঁচিয়ে রাখতে প্রোডাকশন থেকে মার্কেটিং সব ধাপেই কাজ করছে সংস্থাটি শেষ দিকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার এবারের আয়োজন দর্শনার্থী সমাগমে জমজমাট স্টল প্যাভিলিয়নে পণ্য মেলে ধরতে ব্যস্ত উদ্যোক্তারা ট্রান্সজেন্ডার সহ চল্লিশ জন উদ্যোক্তার পণ্য মেলে ধরা আনন্দ মেলার স্টলে জানা গেল নিজেদের উদ্যোগকে বাঁচিয়ে রাখতে মিলেমিশে তারা বিক্রি করছেন একে অন্যের পণ্য মাসব্যাপী এই প্রচারণা বছর জুড়েই বিক্রি বাড়াবে বলে প্রত্যাশা তাদের আমি কিন্তু একজন ট্রান্সজেন্ডার এতটাই উপকৃত হয়েছি যে আমার ব্যবসার আমি প্রসার করতে পারতে আমাদের খাবারগুলো রপ্তানি করার সুযোগ পেয়েছি বিদেশি কাস্টমার উনি এসে আমাদের কাছ থেকে গহনা নিয়ে গেছে শুধু আমার পণ্য সেল করা সেটা না বা সবার পণ্য দেখায় কাস্টমার যেটা পছন্দ করে সেটাই আমরা দেই তাদের শেষের দিকে তো আরও জমজমাট আমরা সব কিছুই সেল করতে পারছি কাপড় বলেন খাবার বলেন প্রত্যেকটার ক্রেতাই মোটামুটি হয়েছি খুব স্যাটিসফাইড এসব এসএমই উদ্যোক্তা অর্থনীতির প্রাণ হলেও তাদের উদ্যোগগুলোকে টিকিয়ে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ বলছে ইউএনডিপির প্ল্যাটফর্ম আনন্দ মেলা আমাদের উচিত যে এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে আরও অনেক বেশি প্রণোদনা এবং সুযোগের আওতায় নিয়ে আসা কোভিডের সময় এটা খুব ভালোভাবে প্রমাণ হয়েছে যে তারাই আমাদের অর্থনীতির চাকাটাকে সচল রেখেছিল যাদের ভিতরে আগ্রহ আছে উদ্যোক্তা হওয়ার মতো এই সমস্ত উদ্যোক্তাগুলো যাতে টিকে থাকে সেজন্য যত ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার সেটা আমরা তাদেরকে দিয়ে থাকি এবং অফকোর্স দিস ইজ ফ্রি অফ কস্ট মেলা পরিদর্শনে এসে ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি জানালেন উন্নয়নের ধারাকে টেকসই করতে এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য দরকার মজবুত কর্মপরিকল্পনা মেলার শেষ দিকে ক্রেতা আকর্ষণে বেড়েছে মূল্য ছাড় সহ নানা অফার পদক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ স্থানীয়দের তবে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পরিবেশ অধিদপ্তরের মাহমুদুল হাসান মাহফুজের ছবি ও আশিকুর রহমান পিয়ালের তথ্যের রিপোর্ট ঢাকা সিলেট মহাসড়কের পাশে নরসিংদীর মাধবদি এলাকায় গড়ে উঠেছে সরকারি বস্ত্র প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র সহ বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে এসব কারখানার নির্গত বর্জ ও দূষিত পানি সরাসরি কৃষি জমিতে ফেলার কারণে চাষাবাদের অনুপযোগ হয়ে পড়েছে নরসিংদী ও সীমান্তবর্তী নারায়ণগঞ্জ জেলার কয়েক হাজার বিঘা জমি কৃষকদের অভিযোগ প্রায় পাঁচ ছয় বছর ধরে নরসিংদীর নুরালাপুর মেহেরপাড়া ও নারায়ণগঞ্জের সাতগ্রাম ইউনিয়নের দশটি মৌজার প্রায় এক হাজার বিঘা ফসলি জমি কারখানার দূষিত পানির নিচে ডুবে থাকায় আবাদ করা যাচ্ছে না এই রঙের পানি আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত আমরা পাকিস্তার পানি গ্রুপের পানি আইসে আঙ্গ ওই জায়গায় কিনু আমরা পাঁচাশি বিয়াশ করতে না এদিকে আগে অনেক ফসল আদি হইতো ঠিক আছে এখন কোনো কিছু হয় না অভিযোগ অস্বীকার করে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার দাবি ইটিপির মাধ্যমে শতভাগ পরিশোধিত পানি সরাসরি নদীতে ফেলা হচ্ছে যেসব ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে ইটিপি নেই তারা যেন দ্রুত ইটিপি নির্মাণ করে পরিশোধিত পানিগুলো যেন ডিসচার্জ করতে পারে বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পরিবেশ অধিদপ্তরের তদন্ত করে আমরা যে ফাইনিস্টরা পাই সেই ফাইনিস্টটা আমরা আমাদের প্রতিবেদন আকারে আমরা আমাদের সদরকে পাঠিয়ে দেব মাধবদি থেকে অন্তত দশটি শিল্প কারখানার দূষিত পানি সরাসরি কৃষি জমিতে ফেলা হচ্ছে এতে প্রায় চারশো কৃষক চাষাবাদ করতে না পেরে বেকার হয়ে পড়েছেন সময় সংবাদ নরসিংদী রাঙামাটিতে ট্রাকে গুলি বর্ষণের ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতারে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে জেলা ট্রাক মিনি ট্রাক ও পৌর ট্রাক টার্মিনাল মালিক শ্রমিক যৌথ কমিটি 
বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের ট্রাক টার্মিনাল সড়কে অবরোধ করে ঘণ্টাব্যাপী এ প্রতিবাদ সভা করে সংগঠনটি এ সময় দোষীদের গ্রেফতারে সাত দিনের আলটিমেটাম দেওয়া হয় সভায় বক্তারা বলেন বুধবার রাঙামাটি চট্টগ্রাম সড়কে একটি কাঠবাহী ট্রাকে সন্ত্রাসীরা গুলি বর্ষণ করে এভাবে প্রতিনিয়তই পাহাড়ের অবৈধ কিছু অস্ত্রধারী বিভিন্ন যানবাহন থেকে চাঁদা তুলে চালকদের হয়রানি করে থাকে তাই গুলি বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির ক্ষতিপূরণ সড়কে চালকদের নিরাপত্তা সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেফতার করা না হলে আগামী সাত দিন পর কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দেয় সংগঠনটি গাড়ির ক্ষতিপূরণ এবং আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করা না হলে আমরা সাত দিনের পরে এবং সন্ত্রাসীদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা না হলে আমরা সাত দিন পরে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করি পাখি শিকারে বাধা দেয় পাবনায় এক যুবককে হাতুড়ি দিয়ে পেটানোর অভিযোগ উঠেছে ভুক্তভোগীর অভিযোগ গত তেইশ জানুয়ারি নাটোরের লালপুরের মাছপাড়া এলাকায় পাখি শিকার করতে যান পাশের জেলা পাবনায় ঈশ্বরদীর রফিকুল ইসলাম ও তার সহযোগীরা এ সময় পাখি শিকার করতে বাধা দেন খোকন এরই জেরে ঘটনার দিন বিকেলে একদল যুবক খোকনকে তুলে নিয়ে যায় পরে ঈশ্বরদী আর আর পি গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠানের পেছনে নিয়ে তাকে হাতুড়ি দিয়ে বেধরক মারধর করা হয় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত রফিকুল আলম রফিক তারা পাখি মারতে আসছিল ওনার দেশে দেওয়া ছিল আমি আমার ছেলে আর আমার একটা ভাগ্নি মোটরসাইকেল করে আসতেছিলাম খোকার একটা মনে হয় ভিডিও করেছে তো কে এখানে ভিডিও কিসের করছিস এই কথালি মানে ধাক্কা থাকে হতে হতে বলে ওই খুকনের সাথে জড়াজড়ি বিএনপি যতদিন রাজপথে আছে ততদিন পর্যন্ত এই সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলম তিনি বলেন নির্বাচনের মাধ্যমে তারা ক্ষমতার পরিবর্তন চায় তবে এই সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অধীনে নয় জিয়াউর রহমানের সাতাশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দুপুরে খুলনা প্রেস ক্লাবের ব্যাঙ্কুয়েট হলে এ কথা বলেন তিনি জেলা মহানগর যুবদলের উদ্যোগে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এদিকে দিবসটি উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লাই ইউনাইটেড ক্লাব মিলনায়তনে যুবদলের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল ও এক হাজার দুস্থ পরিবারকে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় এ সময় সরকার পতনের আন্দোলনকে আরও বেগবান করতে সাধারণ জনগণকে বিএনপির পাশে থাকার অনুরোধ জানান দলের নেতৃবৃন্দ এই বাংলাদেশের মাটিতে আওয়ামী লীগের এই সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে না আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন চাই আগামী দিনে বিএনপির পাশে আমাদের চলমান আন্দোলনের পাশে আপনি আমাদেরকে সমর্থন দিবেন সহায়তা দিবেন সাহস যোগাবেন রাজশাহীতে প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকে কেন্দ্র করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী নেতাকর্মীদের হয়রানি করছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি দুপুরে মালোপাড়ায় মহানগর বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করা হয় অনুষ্ঠানে মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ আলী ঈশা লিখিত বক্তব্যে বলেন আগামী উনত্রিশ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের জনসভাকে কেন্দ্র করে বিএনপি নেতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী দেয়া হচ্ছে মামলাও এ সময় তিনি সংগঠনের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও হয়রানি বন্ধের দাবি জানান রাজশাহীর বাগমারায় মিথ্যা মামলায় সত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত এক স্কুল শিক্ষককে কারাগারে আটক রাখার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী স্কুল শিক্ষক তোজাম্মেল হক তার অভিযোগ বাগমারার হাসনিপুর গ্রামে নিজস্ব পাঁচ শতাংশ জমির উপরে টিনশেট বাড়িতে পরিবার সহ বসবাস করতেন তিনি হঠাৎই স্থানীয় গণিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সামসুল ইসলাম জমিটির ভুয়া দলিল করে কামরুজ্জামান নামের এক ভূমিদস্যুর কাছে বিক্রি করেন এরপর পহেলা জানুয়ারি তার ঘরবাড়ি ভেঙে ও গাছপালা কেটে জমিটি দখল করেন কামরুজ্জামান নোয়াখালীর হাতিয়ায় নদীতে অবৈধভাবে মাছ ধরায় নয় জেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে উদ্ধার হয়েছে কারেন্ট জাল ট্রলার ও জাটকা নৌ পুলিশ জানায় দীর্ঘদিন ধরে নদীতে কারেন্ট জাল ব্যবহার করে মাছ শিকার করা হচ্ছে এমন তথ্যের 
বৃহস্পতিবার ভোরে মেঘনা নদীর মৌলভীর চর এলাকায় অভিযান চালানো হয় এ সময় দুইটি মাছ ধরার ট্রলারে অভিযান চালালে উদ্ধার হয় বিশ কেজি জাটকা সহ পাঁচ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল এ সময় আটক করা হয় নয় জেলেকে পরে তাদের বিরুদ্ধে মৎস্য সংরক্ষণ আইনে মামলা দিয়ে হাতিয়া থানায় সোপর্দ করা হয় পদ্মাপাড়ের মাওয়া মৎস্য আরোতে পশ্চা বসেছে ইলিশের ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠেছে বেচা কেনা ইলিশের আরও খবর জানাতে মাওয়া মৎস্য আরত থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল মাঘের কুয়াশা আর শীত উপেক্ষা করে কিন্তু নানা অঞ্চলের ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের যে পদচারণা আপনারা লক্ষ্য করছেন এবং এই ভোরের যে দেশ সেরা ইলিশের হাট সেখানে কিন্তু এই আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে বিপুল পরিমাণ রূপালি ইলিশের সমারোহ আরতগুলোতে এবং এই রূপালি ইলিশ ঘিরে কিন্তু বেচা কিনার যে হিরিক পড়েছে এবং এই হাটটাকে বেচা কিনা হচ্ছে কিন্তু একেবারে সূর্য উঠার আগে থেকেই এবং এখানকার যে উনত্রিশটি আরত রয়েছে সেই আরতে কিন্তু এই ইলিশ ঘিরে যে একটি বিশেষ পরিবেশ সেটি বিরাজ করছে তারা বলছেন যে এই মাঘের এই সময়টিতে কিন্তু এত ইলিশের সমারোহ থাকে না কিন্তু আজকে কিন্তু অপেক্ষাকৃত বেশি ইলিশ তারা বাজারে পেয়েছেন এবং জেলের জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ পাবার কারণে কিন্তু তাদের এই এত সমারোহ এবং এখানকার যে জেলা মৎস্য অফিস বলছে যে এবছর কিন্তু ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে এবং এই জেলায় কিন্তু দুই হাজার একশো পঁচানব্বই মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদন হয়েছে এবং এই ইলিশের উৎপাদন কিন্তু আরও বাড়ানো সম্ভব বলে কিন্তু এখানকার জেলে এবং যারা মৎস্যের সঙ্গে জড়িত আছেন তারা দাবি করছেন এবং তারা বলছেন যে পদ্মায় কিন্তু এখন ব্যাপক আকারে এই কারেন্ট জালের যে তাপড় সেটি চলছে এবং এই কারেন্ট জালের কারণে কিন্তু এই ইলিশগুলো তারা ওইভাবে সুরক্ষা করতে পারছে না এবং মালিশ রক্ষা অভিযানের পরে যে এখন ঝাটকা সংরক্ষণ সময় চলছে সেই সময়টিতেও কিন্তু প্রচুর ঝাটকা ধরা পড়ছে এবং সেগুলো কিন্তু এই কারেন্ট জালের কারণেই এই চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে এবং এখানকার যে কম্বিং অপারেশন সেটি কিন্তু এই গেলকালি শেষ হয়েছে এবং এই সাত দিন পরপর কিন্তু এই অভিযানটি বন্ধ এবং আবার চালু হচ্ছে এবং এই এই সপ্তাহে কিন্তু এক এক সপ্তাহ মাস আরোহণ করবার পরেই কিন্তু আবার এই অভিযানটি থাকবে এবং সেটি কিন্তু এই জাল এবং অবৈধ যে কারেন্ট জালের পাশাপাশি যে এখানকার নানা রকম চায়না চাই নামে নতুন আরেকটি জালের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এসবগুলোকে মোকাবেলা করবার জন্যই কিন্তু এখানে এই অপারেশন চলছে এবং সেখানে কিন্তু মৎস্য অধিদপ্তরের সাথেই এখানকার যে অন্যান্য বাহিনীগুলো রয়েছে কোস্টগার্ড নৌ পুলিশ সহ তারা কিন্তু এই অভিযানগুলো পরিচালনা করছেন জেলা প্রশাসন এবং উপজেলার প্রশাসন থেকেও কিন্তু এই অভিযান চলছে এবং এখানকার যে এই মাছের যে সমারোহ যে পদ্মার ইলিশ ঘিলে যে নানা রকম সম্ভাবনা রয়েছে সেটি কিন্তু তারা বলছেন যে এটিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যেই কিন্তু তারা চেষ্টা করছেন কিন্তু জেলা কিন্তু প্রায় পাঁচশো অবৈধ কারেন্ট জাল ফ্যাক্টরি রয়েছে সেই ব্যাপারে কিন্তু তারা এখনও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি এবং এখানে কিন্তু প্রায় এগারোশো এগারো হাজার নিবন্ধিত জেলে রয়েছে নতুন করে কিন্তু আরও নয়শো পঁচিশ জন জেলে নিবন্ধন করা হয়েছে যারা এই মৎস্য সঙ্গে জড়িত এবং এই নিবন্ধিত জেলেদেরকেও কিন্তু নানাভাবে তারা অ্যাডভোকেসি করবার চেষ্টা করছে যে কারেন্ট জাল থেকে সরে আসবার জন্য কিন্তু সেটি কিন্তু আসা সম্ভব হয়নি এবং এই কম্পিং অপারেশন চলাকালে কিন্তু এখানে নানা রকম অভিযানে কিন্তু সাতষট্টিটি অভিযান রয়েছে হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু মাছে যে জব্দ করা হয়েছে বিভিন্ন রকমের জাটকা সেগুলোর পরিমাণও কিন্তু এখানে প্রায় ছয় টনের কাছাকাছি এবং এখানে কারেন্ট জাল যে এখানে সাঁত্রিশ লাখ মিটারও বেশি কারেন্ট জাল কিন্তু জব্দ করা হয়েছে এবং এই 
এই সঙ্গে কিন্তু জরিমানার ঘটনা ঘটেছে এই এত কিছুর পরেও কিন্তু এখানে এই অভিযানের পরেও কারেন্ট জাল বন্ধ করা যায়নি এবং নদীতে কারেন্ট জাল রয়েছে এবং এই কারেন্ট জালগুলি কিন্তু এই মৎস্য সম্পদকে বিনষ্ট করবার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে এবং এই যে হাটটি রয়েছে যে এই মাওয়া মৎস্য যে হাট ইলিশের হাট সেই হাট ঘিরে কিন্তু এখানে যারা মৎস্যজীবীরা রয়েছেন তারা বলছেন যে ইলিশের যে এই হাট এই হাটে যে ইলিশ বেচা কেনার ক্ষেত্রেও কিন্তু কিছু চ্যালেঞ্জের কথা তারা বলছেন যে এখানে এই হাটের যে পরিধি সেটা কিন্তু দিন দিন ক্রেতা বিক্রেতা বাড়ছে কিন্তু সেই অনুযায়ী কিন্তু এখানে তাদের জায়গার সংকুলন হচ্ছে না এবং এখানে পয় নিষ্কাশনের চ্যালেঞ্জের কথা তারা বলছেন একই সঙ্গে কিন্তু তারা বলছেন যে এই যে আরোতে প্রবেশ করবার ক্ষেত্রে কিন্তু সরু সরু যে রাস্তা সেই রাস্তা দিয়ে কিন্তু ভিড় পড়ে যায় মালামাল এই যে মাছ আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে যারা এখানে ইলিশ কিনতে আসেন তাদেরও কিন্তু কিছু চ্যালেঞ্জ আছে গাড়ি পার্কিং সহ এই মাছগুলো নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু চ্যালেঞ্জের কথা তারা জানিয়েছেন এখানকার যারা আরোদ্দার রয়েছেন তারা বলছেন যে সরকারিভাবে পদ্মা সেতু যে নির্মাণের সময় কিন্তু তাদের এই জায়গাটি নতুন করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই পদ্মা সেতুর একেবারে পাদদেশের এই স্থানটিতে কিন্তু তারা বলছেন যে আধুনিক সুযোগ সুবিধা আর কারণে না থাকবার কারণে কিন্তু তাদের এই চ্যালেঞ্জ এবং পয় নিষ্কাশন সহ নানা রকম পরিবেশ রয়েছে তো এই যে ইলিশ ঘিরে যে এখানে একটি বড় ইলিশের হাপ তৈরি হয়েছে বিশেষ করে এই পদ্মা সেতু এবং এই যে শিমুলিয়া ঘাটে যে প্রচুর হোটেল রেস্তোরাঁ হয়েছে যেখানে রাজধানী ঢাকা সহ নানা অঞ্চল থেকে ইলিশের স্বাদ গ্রহণ করতে আসেন এবং এই এলাকাটিতে কিন্তু এখন এই ছুটির দিনগুলোতে এই বেচা কিনা বেড়ে যায় সেখানেও কিন্তু টনে টনে ইলিশ কিন্তু এখান থেকে পাঠানো হয় এবং এখানকার যারা মৎস্যজীবীরা বলছেন যে এই উনত্রিশটি আরোতে কিন্তু প্রতিদিন প্রায় কোটি টাকার মাছ বিক্রি হয় তো এই ছিল আমার কাছে ইলিশের হাটের সবশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম মাওয়া মৎস্য আরোতে বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে কুয়েত মৈত্রী হলের শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার রাত নয়টা থেকে অবস্থান নেন প্রায় অর্ধ শতাধিক শিক্ষার্থী এ সময় তারা হলে সিট বাণিজ্য সহশিক্ষা কার্যক্রমের সহায়ক সামগ্রী নিম্নমানের ক্যান্টিনে খাবারের মান খারাপ হওয়া সহ বেশ কয়েকটি অভিযোগ তোলেন প্রভোস্ট অধ্যাপক ড নাজমুন নাহারের বিরুদ্ধে রাত দশটায় প্রক্টর সহ ভেতরে যায় পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল এ সময় উপাচার্য তাদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে তারা হলে ফিরে যান এ সময় শিক্ষার্থীদের হলে পৌঁছে দিয়ে যান প্রক্টর এ কে এম গোলাম রাব্বানি তবে এ বিষয়ে ক্যামেরায় কোনো কথা বলতে রাজি হননি প্রক্টর ও শিক্ষার্থীরা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের শিক্ষার্থীকে হলে ঢুকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনায় জড়িত সকলকে গ্রেফতারের দাবিতে মশাল মিছিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মিছিলটি হয় এ সময় শিক্ষার্থীরা জানান হামলার ঘটনায় জড়িতদের মধ্যে পুলিশ এখন পর্যন্ত মাত্র চারজনকে গ্রেফতার করেছে কিন্তু জড়িত বাকি আসামিদের এখনও আইনের আওতায় আনা হয়নি জড়িত সবাইকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় না আনা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার হুঁশিয়ারি দেন তারা এর আগে গত ২৪ জানুয়ারি ভোরে শেরি বাংলা হলে মহিউদ্দিন আহমেদ সিফাতের রুমে ঢুকে তার উপর হামলা করে হেলমেট পরিহিত একদল যুবক এ সময় তাকে বাঁচাতে গিয়ে জিএম ফাহাদ ও এ কে জিহাদ নামের দুই শিক্ষার্থী আহত হয় সাবেক অধ্যক্ষকে কুপিয়ে হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতার দাবিতে লালমনির হাটে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন এলাকাবাসী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে আব্দুল মান্নানের ছবিতে যে আই সমাপ্তের রিপোর্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক অধ্যক্ষ এম ওয়াজেদ আলীকে কুপিয়ে হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী বৃহস্পতিবার দুপুরে লালমনির হাটের পাটগ্রাম শহরে এই মানববন্ধন করা হয় এতে দু হাজারের বেশি মানুষ অংশ নেন এ সময় বক্তারা ছয় দিন পার হলেও অধ্যক্ষ এম ওয়াজেদ আলী হত্যা মামলার মূল আসামি নাহিদুজ্জামান বাবুসহ তার সহযোগীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান একজন মুক্তিযোদ্ধা নিজের বাড়ির সামনে কিভাবে নৃশংসভাবে হত্যা হয় প্রসারজনের নিরবতা আমাদেরকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে যারা এই খুনের সাথে জড়িত কিংবা মদদদাতা অথবা পরিকল্পনাকারী তাদের কাউকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করতে না পারার কারণে 
আজকে পাটগ্রামের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পাটগ্রামের জনগণ চলছেন এবং আমরা এইটা সুষ্ঠু তদন্ত মাধ্যমে উপযুক্ত বিচার চাই মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় পরে পাটগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আলাদা আলাদা স্মারকলিপি দেয়া হয় আমরা মুক্তি যোদ্ধারা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সবাই মিলে আমরা প্রত্যাশা করি প্রশাসন অনিতে বিলম্বে তার খুনিকে গ্রেফতার করুক গত বিশ জানুয়ারি রাতে এম ওয়াজেদ আলীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় তিনি পাটগ্রাম মহিলা কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে দু সালের জুনে অবসরে असाम्प्रदायिक ज्ञान भित्तिक समाज प्रार्थना करें शिक्षार्थी देवी सरस्वतीमाओ जान निजे के मेले धरें भिन्न रूपे पूजा अंश नीते जगन्नाथ हले आसें धर्म बर्ण निर्विशेषे सर्वस्तर मानुष एखने प्रतिमा दर्शन पशापी नाच गाने मेते उठें तरा এর আগে সকালে ঘন্টির আওয়াজ আর পুরোহিতের মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে শুরু হয় পূজার আনুষ্ঠানিকতা গড়ায় পুষ্পাঞ্জলি পর্যন্ত দু হাত জুড়ে আলোকিত মানুষ হওয়ার প্রার্থনা করেন বিদ্যার্থীরা সরস্বতী পূজার বিশেষত্ব কোমল মতি শিশুদের হাতে খড়ির রীতি যার মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করেন তারা আনুষ্ঠানিকতা শেষে অভিভাবকদের চাওয়া বিদ্যা বুদ্ধিতে আগামী দিনে জগৎ উজ্জ্বল করবে আজকের শিশুরা বৈশ্বিক নানা সংকটে সয়াবিন পাম অয়েলের মতো আমদানি করা ভোজ্য তেলের দাম বাড়ায় এবার সরিষা চাষে ঝুঁকছেন বগুড়ার কৃষক তাই এবার জেলায় ছাড়িয়ে গেছে লক্ষ্যমাত্রা এ ধারা অব্যাহত থাকলে ভোজ্য তেলে আমদানি নির্ভরতা কমবে বলে আসা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বগুড়া থেকে আবুল কালাম আজাদের ক্যামেরায় জুম্মান সাদিক জ্যাভলিনের রিপোর্ট রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ও ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি আর ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নে দেশের বাজারে সয়াবিন তেলের দাম বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে যার প্রভাব পড়েছে সরিষার তেলেও বাড়তি চাহিদায় বাজারে বেড়েছে সরিষার দাম ফলশ্রুতিতে বিগত বছরের তুলনায় কেউ দ্বিগুণ কেউ বা তিন গুণ জমিতে সরিষা বুনেছেন বাজারে সবিন তেল দাম বেড়ে গেছে ওই জন্য আমরা সরষে ভাগ লাগাচ্ছি বেশি ভাগ এক বিঘায় আল্লাহ যদি সরষে ভালো মতো দেয় তাহলে মনে করেন যে विगत समय तुलन बरिषार तेल आगामी मानुष बस खा सरिषार दाम उत्तर चाषी हिसाब से चान बजारे सरिषार न्याज्य मूल्य जान निश्चित कर सरकार बगुड़ा सदिक जैवलिन समय ভোলার শাহবাজপুরের কূপের গ্যাস দিয়ে শিল্প কারখানা স্থাপন ও বসতবাড়িতে গ্যাস সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে 
বৃহস্পতিবার সকালে সদর রোড কে জাহান মার্কেটের সামনে মানব বন্ধনের আয়োজন করা হয় এই সময় আন্দোলনকারীরা বলেন সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি সংযোগ দেওয়ার জন্য প্রায় 40 কিমি পাইপলাইন বসে আছে এর মধ্যে 2350 জন গ্রাহককে সংযোগ দেওয়ার পর কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে সংযোগ পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন আরো 4000 গ্রাহক এসব গ্রাহকদের সংযোগ না দিয়ে অন্যত্র নেয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় আন্দোলনকারীরা এ গ্যাস দিয়ে ভোলায় শিল্প কারখানা স্থাপন গৃহস্থালিতে সংযোগ ও মাস প্রসেসিং এর ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয় সমাবেশে বিনাচপুরে ওষুধের দোকানে দুর্বৃত্তদের হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে মানববন্ধনের আয়োজন করে দিনাজপুর কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতির সদস্যরা বক্তারা জানান 25 জানুয়ারি দুপুরে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে মেডিকেল ফার্মা নামের একটি ওষুধের দোকানে হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা এই সময় তারা নগদ টাকা লুট সহ দোকানের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এই ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা করেন ফার্মেসির মালিক শহীদুল ইসলাম ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন তারা খুলনা ও টাঙ্গাইলে পুলিশের ট্রেনিং রিক্রুটিং কনস্টেবল ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে খুলনা নগরের শিরোমণিস্থ পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের প্যারেড গ্রাউন্ডে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পুলিশের অ্যাডিশনাল আইজি এস এম রুহুল আমিন প্রশিক্ষণকালীন বিভিন্ন পারফরমেন্সে সেরা পারফরমারদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ছয় মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে আটশো পঁচাশি জন পুলিশ সদস্য কর্মস্থানে যোগদান করেছেন এদিকে টাঙ্গাইলে বান্নতম মৌলিক প্রশিক্ষণ টিআরসি ব্যাচ দু হাজার বাইশের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে নয়শো চল্লিশ জন ট্রেনি রিক্রুট কনস্টেবল তাদের প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করেন কুচকাওয়াজ শেষে প্রধান অতিথি শ্রেষ্ঠ অর্জনকারী প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ক্রেস্ট বিতরণ করেন পরে নতুন পুলিশ সদস্যদের সততা ও ন্যায়ের পথে থেকে দেশের এবং মানুষের স্বার্থে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষে ভারতীয় কাস্টমস কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন হিলি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সকালে হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের জিরো পয়েন্ট গেটে ভারত হিলি কাস্টমস বিএসএফের কর্মকর্তা ও বিজিবির হাতে মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় হিলি কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা সুকান্ত দাস জানান আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসটি নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করলেও এবছর সীমিত আকারে হচ্ছে অন্যদিকে ভারতীয় কাস্টমস কর্তৃপক্ষ হিলি কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে শুভেচ্ছা জানান নারায়ণগঞ্জের কাঁচা বাজারগুলোতে চলছে শীতকালীন সবজির বেচা কেনা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে নগরীর দিগুবাবুর বাজারে আছেন রিপোর্টার শকত আলী সৈকত যাচ্ছি তার কাছে নগরীর দিগুবাবুর নগরীর এই দিগুবাবুর বাজারটি নারায়ণগঞ্জের সবচেয়ে বড় এবং প্রধান পাইকারি কাঁচা বাজার মূলত ব্রিটিশ আমল থেকে এই বাজারটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রায় শত বছরের প্রাচীন এই বাজারটি নারায়ণগঞ্জের বাস টার্মিনাল নদী বন্দর এবং রেল স্টেশনকে কেন্দ্র করে এই বাজারটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত সড়ক পথ রেল পথ এবং নদী পথে পণ্য পরিবহনের বিশেষ সুবিধার কারণে এই বাজারটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে প্রতিদিন বিভিন্ন কৃষি প্রধান অঞ্চল থেকে সব ধরনের মৌসুমি সবজি এই বাজারে এসে সরবরাহ হয় এবং এরপর এখান থেকে বিভিন্ন পাইকারি বিক্রেতা যারা আছেন তারা এই তাদের সেই থেকে যারা পাইকারি আরত দাঁড় আছেন তারা সবজি ভোট থেকে বাজারে এসে সরবরাহ হচ্ছে পাইকারি বিভিন্ন মোকাম থেকে যারা পাইকারি আরত দাঁড় আছেন তারা এই বিভিন্ন ধরনের সবজি এই বাজারে এসে নামাচ্ছেন আমরা কয়েকজন পাইকারি আরোদ্দার এবং বিক্রেতাদের কাছ থেকে যেটা জানতে পেরেছি এই দাম সম্পর্কে যে আজকে বর্তমানে ফুলকপি প্রতি পিস তিরিশ টাকা বাঁধাকপি বিশ টাকা টমেটো কেজি প্রতি তিরিশ টাকা লাউ প্রতি পিস সত্তর টাকা পটল একশো টাকা কেজি ধুন্দল সত্তর টাকা কেজি কোহি পঞ্চাশ টাকা কেজি গাজর তিরিশ টাকা কেজি শশা বিশ টাকা কেজি 
খিরাই বিশ টাকা মিষ্টি কুমড়া তিরিশ টাকা কাঁচা কাঁচা কলা বিশ টাকা শিম তিরিশ টাকা উস্তা ষাট টাকা সহ সব সব ধরনের সবজি বাজারে এখন পাওয়া যাচ্ছে তো আরো তারা যেটা বলছেন যে মূলত বিভিন্ন কৃষি প্রধান অঞ্চলের যে প্রাকৃতিক উপায়ে যে সবজি আবাদ করা হয়ে থাকে সেই 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 দেশি সবজি মূলত এই বাজারে এসে সরবরাহ হয় এর পাশে এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় যে কৃত্রিম উপায়ে হাইব্রিড সবজিও এই বাজারে পাওয়া যায় তবে এখানে ভোর থেকে এই পাইকারি যে আরত দ্বারা তারা সবজি বিভিন্ন জায়গা থেকে সবজি এখানে এসে নামানো হচ্ছে এখানে প্রায় সকাল দশটা নাগাদ এখানে সবজি বেচা কেনা হবে এবং এরপর থেকে বাজারের ভেতরে যে দোকানদাররা রয়েছেন বিক্রেতারা রয়েছেন তারা সারা দিন বেচা কেনা করবে তো এখানে যেটা জানতে আরো তারা যেটা বলছেন যে গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে সবজি বাজারের দাম কিছুটা বেড়েছে সব ধরনের সবজি পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকা কেজি প্রতি দাম ওঠা নামা করছে তো এর কারণ সম্পর্কে তারা যেটা বলছেন যে শীতের প্রায় শেষ সময় চলছে সেই মৌসুম শেষ চলে যাচ্ছে যে কারণে সরবরাহ আগের তুলনায় অনেকটা কমেছে এবং চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দামও অনেক কিছুটা সরবরাহ কম থাকায় দামও কিছুটা বেড়েছে এবং যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তবে টাটকা সবজি ভোর থেকে এখানে সব ধরনের তাজা সবজি এই বাজারে এসে সরবরাহ হয়ে থাকে এখানে বিভিন্ন এলাকার মানুষও মূলত এই বাজার থেকে নারায়ণগঞ্জের অন্যান্য যে পাড়া মহল্লার বাজার রয়েছে এবং সেই বাজারগুলোতে এখান থেকে সবজি পাইকারি মূল্যে সরবরাহ হয়ে থাকে এবং এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ভ্যান গাড়িতে করে পাড়া মহল্লায় যে সবজি বিক্রি হয় এখান থেকে তারা সেই সবজি ক্রয় করে নিয়ে যে নিয়ে যান তো এই ছিল নারায়ণগঞ্জে দিগুবাবুর বাজারে কাঁচা বাজারে সবজি বাজারের সবশেষ পরিস্থিতি এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত জার্মানি ইউক্রেনকে লিওপার টু ট্যাঙ্ক দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার একদিন পরে নতুন করে রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালো ইউক্রেন জুড়ে কিয়েভের দাবি বৃহস্পতিবার অর্ধ শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় রুশ বাহিনী এতে এগারো জন নিহত হয়েছেন দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে হামলায় পঁয়ত্রিশটি ভবন বিধ্বস্ত হয়েছে ওদেশা অঞ্চলে দুটি জ্বালানি অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ অবস্থায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকে বলেছেন রাশিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য আরও অস্ত্রের প্রয়োজন আবারও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কেঁপে ওঠে ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চল বৃহস্পতিবার অর্ধ শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় রুশ বাহিনী রাজধানী কিয়েভ লাভিব ওডেসা সহ বিভিন্ন স্থানে হামলায় হতাহত হন বেশ কয়েকজন বিধ্বস্ত হয় অনেক আবাসিক ভবন ওডেসা অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুটি জ্বালানি অবকাঠামো এতে করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাসিন্দাদের পানি সংকট মোকাবিলায় ভ্রাম্যমান পানি সরবরাহ কেন্দ্র চালু করা হয় ইউক্রেনের দাবি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করা হয় জার্মানি ইউক্রেনকে ট্যাঙ্ক দেওয়ার ঘোষণার একদিন পরই এমন হামলা চালাল রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র আব্রামস ট্যাঙ্ক পাঠাতে যাচ্ছে মস্কো আগেই বলেছিল কিয়েভকে ট্যাঙ্ক দিলে তা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হবে রাশিয়া ট্যাঙ্ক পাঠানোর প্রতিশোধ নিচ্ছে বলেই ধারণা করছে বিশেষজ্ঞরা এ অবস্থায় রাশিয়ার দাবি ইউক্রেনকে ট্যাঙ্ক দিয়ে আরও খোলাখুলিভাবে যুদ্ধে জড়াচ্ছে ন্যাটো এ যুদ্ধ শুরুর পেছনে ন্যাটোকে দায়ী করেছেন রুশ প্রেসিডেন্টের এক সাবেক উপদেষ্টা এদিকে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী জানিয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে ইরানের তৈরি চব্বিশটি ড্রোন পাঠিয়েছে রাশিয়া তবে সবকটি ধ্বংস করার দাবি করেছে কিয়েভ গত চার মাস ধরে ইউক্রেনে ড্রোনের সাহায্যে ব্যাপক হামলা চালিয়ে আসছে রাশিয়া ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বলেছেন রাশিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য আরও অস্ত্রের প্রয়োজন রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে কেন আরও অস্ত্র প্রয়োজন তার উত্তর দিচ্ছে এসব হামলা আমাদের শহরে প্রতিটি ক্ষেপণাস্ত্র আর ড্রোন হামলা প্রমাণ দেয় অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকার বিষয়টি আরেকটি বিষয় যুদ্ধের সময় কোনো কর্মকর্তা আর বিদেশ সফরে যেতে পারবেন না আমি মনে করি এটি সঠিক সিদ্ধান্ত মূলত জেলেন্সকির প্রশাসনের কর্মকর্তা তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় এমন সতর্ক করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনের সংবাদ মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও লুটপাটের চিত্র তুলে ধরার পর দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের সতর্ক করেন জেলেন্সকি
বিবিসির তথ্যচিত্র ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রকে পাশে পেল না নরেন্দ্র মোদী তথ্যচিত্রটি ভারতে নিষিদ্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্র সব সময় স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যমের পক্ষে বলে দাবি করা হয়েছে এর মধ্যেই ইন্ডিয়া দা মোদী কোশ্চেন তথ্যচিত্রটির দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ করেছে বিবিসি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে বিবিসি তথ্যচিত্র ইন্ডিয়া দা মোদী কোয়েশ্চেন নিয়ে উত্তপ্ত ভারতের রাজনীতি বৃহস্পতিবার উত্তাল ছিল দিল্লির জামি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বুধবার আটককৃতদের দ্রুত মুক্তি দাবি জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা তথ্যচিত্রটির প্রথম পর্ব প্রকাশের পর থেকে বিরোধীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন নরেন্দ্র মোদী এর মধ্যে দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ করল যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম বিবিসি নতুন পর্বে বিজেপির সঙ্গে ভারতের মুসলিমদের সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে এদিকে গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে তৈরি বিবিসি তথ্যচিত্র সম্পর্কে মতামত না দিলেও ভারতে ওই তথ্যচিত্র নিষিদ্ধ করার সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে যুক্তরাষ্ট্র নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্বে মুক্ত গণমাধ্যমের পক্ষে ভারতের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করেন তিনি প্রথম পর্ব প্রকাশের পরপরই ভারতে এর সম্প্রচার নিষিদ্ধ করে বিজেপি সরকার ইউটিউব ও টুইটারকে লিঙ্ক সরানোর নির্দেশও দেওয়া হয় দু হাজার দুই সালের গুজরাট দাঙ্গা নিয়েই তথ্যচিত্রটি বানিয়েছে বিবিসি ওই ঘটনায় বহু মানুষ মারা যান যাদের বেশিরভাগই মুসলিম সে সময় রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন নরেন্দ্র মোদী পুরো তথ্যচিত্রে মোদীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় বলা হচ্ছে মোদীর সে সময়কার ভূমিকাই তাকে পরবর্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বানাতে সাহায্য করেছে তুষারপাতে বিপর্যস্ত ভারতের কাশ্মীর এতে ব্যাহত হচ্ছে পর্যটন নগরী গুলমার্গের জনজীবন বৈরি আবহাওয়ায় ভাটা পড়েছে পর্যটন শিল্পেও তীব্র তুষারপাত আর প্রচণ্ড ঠান্ডায় বিপাকে পড়েছেন পর্যটকরাও ভারতের কাশ্মীর রাজ্যের অন্যতম পর্যটন নগরী গুলমার্গের বর্তমান চিত্র এটি গেল কয়েকদিনের নজিরবিহীন তুষারপাতে রাস্তায় জমেছে পুরো বরফের স্তর আর সেগুলো পরিষ্কারে ব্যস্ত স্থানীয় কর্মীরা কেবল রাস্তাঘাট নয় তুষারে ঢাকা পড়েছে গুলমার্গের ঘরবাড়ি অবকাঠামো ও অন্যান্য স্থাপনাও গোটা শহর যেন ছেয়ে গেছে বরফের চাদরে একই পরিস্থিতি রাজধানী শ্রীনগরেও ভরা মৌসুম সত্ত্বেও অব্যাহত ভারী তুষারপাতে ভাটা পড়েছে রাজ্যের পর্যটন শিল্প রাস্তাঘাটে বরফ জমায় ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল ফলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে বিপাকে পড়ছেন ঘুরতে আসা পর্যটকরা এমনকি পাহাড়ি অঞ্চলে বরফের মধ্যে নানা ধরনের অ্যাক্টিভিটিস ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকলেও মাত্রাতিরিক্ত তুষারপাতে সেগুলো ঠিকমতো উপভোগ করতে পারছেন না তারা আবহাবিদরা বলছেন মৌসুমের এই সময়টিতে কাশ্মীরে তুষারপাত স্বাভাবিক হলেও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারের পরিমাণ অনেক বেশি ফলে ক্রমাগত কমছে তাপমাত্রা আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা শূন্যের কয়েক ডিগ্রি নিচে নেমে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা তাদের অন্য কর্মকার সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রে গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে এক চীনা প্রকৌশলীকে আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে মার্কিন বিচার বিভাগ বেজিংকে সহায়তার চেষ্টার অভিযোগে এ কারাদণ্ড দেয়া হয় এবার গুপ্তচর বৃত্তি কেন্দ্র করে আবারও আলোচনায় দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীন যুক্তরাষ্ট্রে গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে এক চীনা প্রকৌশলীকে আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে মার্কিন বিচার বিভাগ অভিযুক্ত ব্যক্তি চীনা সরকারের পক্ষে বিমান বাণিজ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের গোপন তথ্য সংগ্রহ করতেন বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায় চীনের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষে দু সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে পড়তে যান চীনা নাগরিক চাউকুন এরপর দু সালে নিয়োগকারীদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে মার্কিন সেনাবাহিনীতেও যোগদান করেন সে সময় বিদেশি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি মার্কিন সেনাবাহিনীকে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ ওঠে চাউকুনের বিরুদ্ধে শুধু তাই নয় মার্কিন বাহিনীতে যোগ দিয়ে চীনা ও তাইওয়ান বংশোদ্ভূত অন্তত আট ব্যক্তি সম্পর্কে চীনের জিয়াংশু প্রদেশের নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়কেও তথ্য সরবরাহ করতেন তিনি এছাড়া চীনের রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হয়েও কাজ করার অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে গেল সেপ্টেম্বরে চীনের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের এজেন্ট হিসেবে অবৈধভাবে কাজ করায় দোষী সাব্যস্ত করা হয় একত্রিশ বছর বয়সী জি চাওকনকে অবশেষে বৃহস্পতিবার তাকে আট বছরের কারাদণ্ড দেয় মার্কিন বিচার বিভাগ জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ 
জাপানের শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হত্যা ও বোমা বিস্ফোরণের হুমকি দিয়ে ফ্যাক্স পাঠিয়েছে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি হামলা থেকে বাঁচতে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে দাবি করা হয়েছে তিন থেকে ত্রিশ লাখ পর্যন্ত জাপানি মুদ্রা হুমকি দেয়া ওই ব্যক্তিকে খুঁজতে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ তবে এখনও তার সন্ধান না পাওয়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে একটি হুমকি সম্বলিত ফ্যাক্সকে কেন্দ্র করে জাপানের প্রায় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে গত সোমবার থেকে টোকিও ওসাকা সহ বেশ কয়েকটি শহরের এসব স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই ফ্যাক্স আসা শুরু হয় এই ঘটনার পরপরই হুমকি পাওয়া বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় তিনশো ত্রিশটির বেশি বোমা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়েছে বলে দাবি করে ওই হুমকি দাতা ঘরে তৈরি বোমা এবং অস্ত্রের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের হত্যার হুমকিও দেয় সে একই সঙ্গে হামলা থেকে বাঁচার শর্ত হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে তিন থেকে ত্রিশ লাখ জাপানি মুদ্রা দাবি করে হুমকি দাতা এই ঘটনার পরপরই নড়েচড়ে বসে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী হুমকি পাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বোমা খুঁজতে চালানো হয় তল্লাশি তবে এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বোমা পাওয়া যায়নি বলে জানানো হয়েছে বিষয়টি নিশ্চিত হবার পর বৃহস্পতিবার বেশিরভাগ স্কুল কলেজ খুলে দেয়া হলেও এখনও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম এদিকে প্রাথমিক তদন্ত শেষে পুলিশ জানায় টোকিওর একটি নাম্বার থেকে ওই ফ্যাক্সগুলো পাঠানো হয়েছে তবে এর বেশি তথ্য দেয়নি পুলিশ হামলাকারীকে ধরতে এখনও অভিযান চলছে বলে জানায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ টুইটার ফেসবুক অ্যামাজনের পর এবার গণ ছাটাইয়ের পথে যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য আইটি কোম্পানি আইবিএম ব্যয় কমাতে তিন হাজার নয়শো জনকে চাকরিচ্যুত করেছে প্রতিষ্ঠানটি সম্পদ বিনিয়োগ আর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছাতে না পারায় বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন কোম্পানি আইবিএম তিন হাজার নয়শো জনকে চাকরিচ্যুত করেছে মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানটির কিছু বিনিয়োগ বার্ষিক নগদ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও ব্যর্থ হয়েছে বছরের শেষ তিন মাসে যে লাভ হবে আশা করা হয়েছিল সেটি হয়নি আর তাই ছাটায়ের পথে আইবিএম তবে গণছাটায়ের পরও প্রতিষ্ঠানটির প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা জেমস কাওয়ানাওয়ে জানান ভোক্তামুখী গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য নিয়োগ অব্যাহত রাখবে আইবিএম ছাটায়ের ঘোষণা দেওয়ার পর আইবিএম এর শেয়ারের দাম দুই শতাংশ কমেছে বিশ্লেষকরা বলছেন চাকরিচ্যুতি এবং তারল্যের রিজার্ভের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার খবর শেয়ার দরের পতনের কারণ গত বছরের শেষ তিন মাসে আইবিএম এর সফটওয়্যার এবং কনসালটেন্সি ব্যবসায় ধীর গতি এসেছে কিন্তু পুরো কোম্পানির খরচ ছিল চোখে পড়ার মতো বিভিন্ন সেবা নিশ্চিন্তে অ্যামাজন ও মাইক্রোসফটের সঙ্গে চুক্তি করতে হয়েছে তাদের অর্থবাজার বিষয়ক সাইট ইনভেস্টিং ডট কমের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক জেসে কোহেনের মতে ব্যয় সংকোচনের আরও কড়া পদক্ষেপ আশা করেছিলেন বিনিয়োগকারীরা আইবিএম এর কাছ থেকে আইবিএম এর তথ্য মতে দশ বছরে কোম্পানির সর্বোচ্চ আয় মাত্র পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ বেড়েছে মাইমুনা সাউদা সময় সংবাদ তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত কানাডার প্রায় সব অঙ্গরাজ্য দুদিন ব্যাপী ভারী তুষারপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে দেশটির আবহাওয়া দফতর প্রতিটি শহরে প্রায় পঁচিশ সেন্টিমিটার থেকে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত তুষারপাত হতে পারে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ কয়েকশো ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে বিচ্ছিন্ন রয়েছে দূরপাল্লার বাস ও রেল যোগাযোগ বাড়ির সামনে বরফের স্তূপ গাড়ি ভারী তুষারে ঢাকা বাংলাদেশি অধ্যুষিত টরন্টো রাজধানী অটোয়া মন্ট্রিয়াল ক্যালগারি সাসকাচুয়ান সহ প্রায় সব কটি শহর এখন বরফে আচ্ছাদিত তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত কানাডার প্রায় সব অঙ্গরাজ্য দুদিনে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত তুষারপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া দপ্তর টরন্টো মন্ট্রিয়াল ভ্যাঙ্কুভার সহ সব আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর বরফের কারণে কয়েকশো ফ্লাইট বাতিল করেছে একই সঙ্গে বাস ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে মাল পরিবহনে ট্রাক লরি ও ভারী যানবাহন পথে আটকা পড়েছে তুষারপাতের কারণে এরই মধ্যে প্রায় দু হাজার দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে তুষার ঝড়ের কারণে বেশ কটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সারা রাত ব্যাপী বরফ পড়ায় কর্মস্থল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে মারাত্মক অসুবিধায় পড়তে হয় বুক সমান বরফ থাকায় পায়ে হেঁটে চলাচল হয়ে পড়ে বিপজ্জনক কাজকর্মে যাইতে এত বেগাত ঘটতেছে তারপরে স্কুল কলেজে যারা পড়ালেখা করে তাদের যাওয়া আসা খুবই বেগাত ঘটতেছে এত শোনা পড়ছে বিগত দুদিন ধরে ভীষণ স্নোর কারণে 
जनजीवन तापम्रिग्री ए अवस्था देशटर फुजिरा और राश अल खाइमा अंचल स्कूलगुलोते छब्बीस और सताश जानुरि अनल क्लस नार सिधान नहींपक्ष बैर आबहार कारण सामयिक बंध घोषणा कर दुबईर वाणिज्य मेला शिवरियल सदिकर रिपोर्ट पृथिवीर अन्तम शुष्क आबहार देश संयुक्त आरब अमिरते गत दुदिन धरे चलते टाना भारि बृष्टिपात ये स्थबिर हो पड़े जनजीवन शीत मौसुमे हवा ए बृष्ट कारण देशटी तापम्रा स्वाभाविक चे अनेकटाई कमे गे आबहवा विभाग के तत्व बो जगह तापम्रा नेमे गे षोलो डिग्री सेलसियस नीचे ए अवस्थाय चरम विपाके पड़े देशटर फुजिरा और रस अलखाइमा अंचल स्कूलगुल शिक्षार्थी तर असुविधार कथा विवेचना कर छब्बीस और सताश जानुर अनल क्लस नार कथा जान स्कूल करपक्ष एड़ाओ बैर आबहार कारण विश्वर अन्तम आकर्षण वाणिज्य मेला दुबई फेस्टिवल सामयिक बंद घोषणा कर दिन जबत बिस्टि बैर आबहवा बिराज कर बैर आबार कारण क्यों बिस्टिपात घटे एदि के टाना बर्षण विभिन्न जगह जलबद्धता सृष्टि रास्ता घाटे मानुषर चलाचल अनेकटाई कमे गफिस आदालते कमे कर्मकर्ता कर्मचारी उपस्थिति बहिर आबहवा के सबा सतर्कतारे मोकला करांचन बृहस्पति और शुक्रवार बिस्टीपात अब्याहत आबहार पूर्वाभासम टाना बृष्ट कारण चरम विपाके पड़े देशटी घूरते जावा पर्यटक शिवलाल सदिक समय संयुक्त आरब अमिरत बरल एक दृश्य देख लो ओमान मानुष मरूर देशटर एक पहाड़े जमे तुषार जा अबाक आबहविदेरों समुद्र पृष्ठ तीन हजार मीटार ऊपरे चूड़ा बरफे आवृत हार घटना नजर विहीन आरब उपद्वीपर कैकटी देश भारि बिस्टी और प्रबल बतास बैर आबहवा बिराज कर अद्भुत एक दृश्य देख लो ओमानबी मरूर देशे तुषार तुषारपात पर ओमान जबाल शामस परत श्रृंग शुभ्र बरफे छे गेगुलो के तुषार हिसेब चिन्हित कर तुषारे आच्छादित हो जाए भूखंड गाच और सब चे उचु परतगुलो मरूर देशे तुषार देखे विस्तृत स्थानीय ओमान आबहविदरा जान समुद्र पृष्ठ तीन हजार मीटार ओपरे चूड़ा बरफे आवृत हार घटना बरल निबिड़ सहा समय सोशल मीडिया थकले तमिम इकबाल देश सर ओपेनार होते ना रंगपुर रईडार्सर विपक्षे मैचर आगे संवाद सम्मेलन एम मंत्य कर सिलेट स्ट्राइकार्सर अधिनयक मशराफी बीन मोर्तजा नजमुल होसन शांतसह तरुण क्रिकेटार सोशल मीडिया विषयगुलो नहीं चिंता ना मानसिक भाव शक्त थार परामर्श दिल मैश निजे ना पाल सकिब तमिमरा जान मठ सम्मान संगे विदाय से ही संस्कृति गढ़े तोलार तागिद दिले जतियों दल सबक अधिनयक कैरियारे फर्महीनत भुगते हैं विश्व क्रिकेटे एम क्रिकेटर खुजे पावा बरल खराब समय नाना भाव समालोचन पड़ते हैं क्रिकेटार तब समालोचनार भाषा नहीं बराबर ही प्रश्न उठे विशेषकर सोशल मीडिया जे भाव क्रिकेटार व्यक्तिगत जीवन टेने आना है आंतर्जा अंगने मानिए नीते कैरियारे शुरूते थुकते हैं तरुण क्रिकेटार आजकल तमिम मुशफिक महमुदुल्लाओ एम एक समय पार कर रिटन दास के लिए नाना समालोचना तब साम्प्रतिक समय से ही भक्तर प्रशंसा कर डान हाथी बैटारे ठीक तेम भाव शुरू दिखे खराब समय समालोचित नजमुल होसन शांत एबार विपिएल रान कर प्रशंसाओ पा जो सोशल मीडिया थकतो तमिमल होते आई डू बिलीव पजिट जिसगल फेसबुके अपनी खूब कम पा जेनारेशन का भेरि लाखी समय सोशल मीडिया और छोना जरा मेन्टाली स्ट्रंग कारा की लिखे बोलो जो ना देखे तरह क्षेत्र सहज हो आंतर्जा 
আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি থেকে মাশরাফি আনুষ্ঠানিক অবসরে গেলেও ওয়ানডে এবং টেস্ট ক্রিকেট থেকে এখনও বিরতিতে যাননি মাঠ থেকে সংবর্ধনা দিয়ে অবসর আয়োজনের কথা থাকলেও এখনও হয়ে ওঠেনি তার সাথে যা হয়েছে তা যেন সাকিব তামিমদের সাথে না হয় সাকিব মুশফিক রিয়াদ তামিম এরা অবশ্যই আপনি কেউ স্বীকার করুক আর না করুক তারা বাংলাদেশের কিংবদন্তি এটা এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই তো তাদের ক্ষেত্রে যেন ওই রেসপেক্টটা নিয়ে তারা মাঠ থেকে বিদায় নিতে পারে কারণ তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ দীর্ঘ সময় তারা বিপিএল এর ম্যাচকে সামনে রেখে উন্মাদনা তুঙ্গে সিলেটের দর্শকদের মাঝে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়েও অনেকেই পাননি কাঙ্ক্ষিত টিকিট আছে কালোবাজারের অভিযোগ তবে শেষ পর্যন্ত যারা টিকিট পেয়েছেন স্বস্তি ছিল তাদের চোখে মুখে সিলেটের দর্শকদের প্রত্যাশা ঢাকার মতো জয়ের ধারাবাহিকতা পূর্ণভূমিতেও ধরে রাখবে মাশরাফির দল দুপুরের তপ্ত রোদ তবু হায় দাঁড়িয়ে হাজারো মানুষ সময় সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লাইন হয় বড় একটা টিকিটের জন্য যেন সিলেট জুড়েই হাফিত দেশ মাঠ ও মাঠের বাইরে নানা ইস্যুতে বিপিএল নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে বিস্তর তবে ওসবে নিকুচি লাক্কা তোলার দর্শকদের প্রিয় দল যে আছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে তাই তো মাশরাফি শান্ত মুশফিকদের খেলা দেখতে অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়েছেন আগের দিন রাত থেকেই শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত সেই টিকিট পেয়ে স্বস্তি ঝরল তাদের কণ্ঠে প্রায় দু তিন ঘন্টা দাঁড়ানোর পর পেলাম আমি খুবই খুশি রাত এগারোটায় আসছিলাম আঙ্কেল সকাল দশটায় পাইছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগতেছে সাতাশ তারিখের ম্যাচের টিকিট পাই না আঠাশ তারিখ ম্যাচের টিকিট পাইছি আলহামদুলিল্লাহ ফাইনালি আমরা টিকিট পাইছি এবং খুব খুশি আমরা একদম ফজরের টাইমে আসছি আসার পরে অনেক সময় লাইনে ওয়েট করতে করতে অনেক কষ্ট করে দুইটা পাইছি কপাল ভালো ছিল তাই তবে সবাই যে সৌভাগ্যবান বিষয়টি তেমন নয় অনেকে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে পাননি টিকিট তাদের অভিযোগ কিছু কর্মকর্তার যোগ সাজসে কালোবাজারিদের হাতে চলে যাচ্ছে অধিকাংশ টিকিট কালকে এসে ঘুরে গেছি আজকে বাহিরে টিকিট দিতেছে লাইনে টিকিট নেই আর শৃঙ্খলা তবে দর্শকদের এমন তুমুল চাহিদায় নিশ্চয় কিছুটা হলেও প্রাণ ফিরে পাবে বিপিএল আর সবকিছুর জন্য মাশরাফির সিলেট আর স্বাগতিক দর্শকরা একটা ধন্যবাদ পেতেই পারে শীর্ষে থাকা সিলেট চায় জয়ের ধারা ধরে রাখতে অন্যদিকে টেবিলের চার নম্বরে থাকা রাইডার্স ও মরিয়া জয় পেতে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচটি দুপুর দুইটায় মাশরাফি যেন জাদুর কাঠি টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সিলেট শিরোপার দৌড়ে থাকবে এমন আলোচনা ছিলই না ক্যাপ্টেন ফ্যান্টাস্টিকের নেতৃত্বে এখন টেবিল টপার ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা পেরিয়ে বিপিএল এখন চায়ের রাজ্য সিলেটে স্বাগতিক সিলেট স্ট্রাইকার্স নিজেদের মাঠে শীর্ষস্থানটা মজবুত করার লক্ষ্যে মাঠে নামবে প্রতিপক্ষ রংপুর রাইডার্স চায়ের নগরীতে পা রেখেই বিশাল সংবর্ধনা পেয়েছে মাশরাফির দল তাদের প্রত্যাশার প্রতিদান দিতে মাঠের খেলায় প্রমাণ দেয়া চাই গেল কয়েক আসরের তুলনায় এবার মাশরাফির নেতৃত্বে সিলেট ফ্র্যাঞ্চাইজি চমক দেখিয়েছে এমন সাফল্যের পেছনে কি রহস্য রয়েছে আমরা মনে করি যে আমরা একটি টিম হিসেবে চেয়েছি যে জায়গায় ছিল ওইখান থেকে বের হয়ে আসা এবং সিলেটের যারা দর্শকরা আছে তাদেরকে ওইটা ওই ওই ও তারা যেন ওন করতে পারে তাদের দলকে যে সিলেট টিম কম্পিট কম্পিট করতে জানে বা কম্পিট করছে এই টুর্নামেন্টে সেই জায়গাটা তৈরি করা এবং আমার মনে হয় যে সোফার আলহামদুলিল্লাহ সেখানে তৈরি হয়েছে এখন সেমিফাইনাল পর্যন্ত যাইতে পারলে তারপরে আসলে যেটা বললাম যে পার্টিকুলার ডেতে পরে নির্ভর করবে জয়ের ধারায় থাকা দলটায় তরুণ ব্যাটার শান্ত জাকির তৌহিদ হৃদয়রা কাজের কাজ করে দিচ্ছেন বোলিংয়ে মোহাম্মদ আমির মাশরাফি ইমাদ ওয়াসিমরা প্রতিপক্ষ শিবিরে কাপন ধরাচ্ছেন শিরোপার স্বপ্ন কি দেখতে পারে সিলেটের ভক্তরা চ্যাম্পিয়নের কথা যেটা বলা হচ্ছে ওটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি সো এটা সময়ের পরে ছাড়তে হবে টিম যেভাবে খেলছে এটা মোর ইম্পর্টেন্ট একে বা দুইয়ে যেতে পারলে হয়তো বা দুইটা সুযোগ থাকতে পারে সেই অবস্থান তৈরি করতে পারলে আমি মনে করি যে ওয়ার কোয়াইট সাকসেসফুল শোয়েব মালিক মোহাম্মদ নওয়াজ সিকান্দার রাজা পাথুম নিশানকাদের মতো নামি দামি বিদেশি ক্রিকেটারদের নিয়ে রংপুর রাইডার্স দল গঠন করলেও দলটা ধারাবাহিক পারফরমেন্স করছে না ছয় ম্যাচে তিন জয় আর তিন হারে পয়েন্ট টেবিলের চার নম্বরে অবস্থান 
দলের বড় সমস্যা দেশীয় ক্রিকেটাররা আশানুরূপ পারফর্ম করছেন না যার জন্য ভুগতে হচ্ছে দলকে তারপরও শিরোপার রেসে রয়েছে বিগ বাজেটের দলটি সিলেটের মাটিতে তাদের হারাতে হলে নিজেদের সেরা ক্রিকেট খেলতে হবে নুরুল হাসান সোহানের দলকে তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামছে আরেক জায়ান্ট ফরচুন বরিশাল সাকিবদের প্রতিপক্ষ পয়েন্ট টেবিলের তলানির দল চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স টেবিল টপার সিলেট স্ট্রাইকার্সের সঙ্গে রেস জমিয়ে তুলতে জয় ভিন্ন বিকল্প ভাবনা নেই বরিশালের টেবিলে উন্নতির চেষ্টায় চট্টগ্রামও সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এই ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যার সাতটায় মাশরাফির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছেন না সাকিব ঢাকায় আরেক পর্ব শেষেও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থানে উঠতে পারেনি সাকিবের ফরচুন বরিশাল বারো পয়েন্ট নিয়ে টপার ম্যাচের সিলেট স্ট্রাইকার্স আর বরিশাল রয়েছে দুইয়ে চায়ের রাজ্যে আরও সতেজ হয়ে ওঠার অপেক্ষায় ফরচুনাররা সিলেটেও আমাদের প্রস্তুতি ভালো হয়েছে অবশ্যই ম্যাচটা জিততে চাই সিলেটের নান্দনিক স্টেডিয়ামে রানের বন্যা বইয়ে দিতে প্রস্তুত বরিশাল দলটির অধিনায়ক সাকিব এবার টপ স্কোরার এ আসরের তিন সেঞ্চুরিয়ানের একজন মোহাম্মদ ইফতিখারও বরিশালের স্কোয়াডে তার পাশাপাশি বল হাতে আগুন ঝরা পাকিস্তানি মোহাম্মদ ওয়াসিম সব মিলিয়ে টেবিলে দুয়ে থাকলেও পারফরমেন্সে যেন টপ ক্লাস তারা ইফতিখার দারুণ ফর্মে আছে আশা করি এই ম্যাচেও দারুণ পারফর্ম করবে সে আমিও চেষ্টা করছি টি টোয়েন্টির বোলিং প্যাটার্ন ভিন্ন সিলেট স্ট্রাইকার্সের মোহাম্মদ আমিরের বোলিং পর্যবেক্ষণ করছি ডেথ ওভারে সে দারুণ এদিকে প্রতিপক্ষ চট্টগ্রাম সবার নিচে থাকা দলটি এবার কি আসরের ফেভারিট দের হারাতে পারবে বর্ষ সেরা ক্রিকেটার হলেন বাবর আজম সেরা হবার পথে বেন স্টোকস সিকান্দার রাজা টিম সাউদিকে পেছনে ফেলেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেছেন ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস আর বর্ষসেরা আম্পায়ার নির্বাচিত হয়েছেন রিচার্ড ইলিঙ্গোর্থ বর্ষসেরা ওয়ান ডে ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছিলেন বুধবার একদিন পরই জিতলেন আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার বাবর আজমকে থামাবে কে টানা দ্বিতীয়বারের মতো জিতলেন আইসিসির শীর্ষ ব্যক্তিগত পুরস্কার ব্যাটাতে ও নেতৃত্বে বাবর আজমের দুই হাজার বাইশ সালটি ছিল এক কথায় অসাধারণ সব মিলিয়ে চুয়াল্লিশটি ম্যাচ খেলে চুয়ান্ন দশমিক বারো গড়ে আটটি সেঞ্চুরি ও সতেরো ফিফটিতে দু হাজার পাঁচশো আটানব্বই রান করেছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক টেস্ট ওয়ান ও টি টোয়েন্টি মিলিয়ে পাকিস্তান গত বছর ম্যাচ খেলেছে চুয়াল্লিশটি বাবরের নেতৃত্বে জিতেছি তেইশটিতে বেন স্টোকস সিকান্দার রাজা টিম সাউদিকে পেছনে ফেলে আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার স্যার গার্ফিল্ড সোবর্স ট্রফি জিতেছেন তিনি পুরো বছরেই আলোচনায় ছিল স্টোকসের নেতৃত্ব তার ফলস্বরূপ বর্ষসেরা টেস্ট দলের অধিনায়কও নির্বাচিত হন স্টোকস এবার জিতেন বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের খেতাব বছরের মাঝামাঝি পান ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের দায়িত্ব কোচ ব্র্যান্ডন ম্যাককালাম ও অধিনায়ক স্টোকসের ইংল্যান্ড দল টেস্ট ক্রিকেটেও আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে শুরু করে স্টোকস গত বছর ইংল্যান্ডের খেলায় পনেরোটি টেস্টেই খেলেছেন ইংল্যান্ডের হয়ে বছরের তৃতীয় সর্বোচ্চ আটশো রান তার স্টোকসের অধিনায়কত্বে খেলা দশটি টেস্টে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা রান পেয়েছে ওভার প্রতি চার দশমিক সাতাত্তর রেটে তার অধিনায়কত্বে দশ টেস্টে নয়টিতে জিতেছে ইংল্যান্ড প্রথম দল হিসেবে স্টোকসের দল পাকিস্তানের মাটিতে পাকিস্তানকে হোয়াইট হাউস করে অথচ স্টোকসের অধিনায়কত্ব নেয়ার আগে সতেরো টেস্টে ইংল্যান্ড জিতেছে মাত্র একটিতে এদিকে বর্ষসের আম্পায়ার হয়েছেন ইংল্যান্ডের রিচার্ড ইলিংওর্থ মেহেদি নাই সময় সংবাদ এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ে